ഞാൻ പ്രചരിപ്പിച്ച എന്റെ സഹായം കാണിച്ചതാണ് അവൻ അവൻ തലഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ആയുസ് അതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരലോകം പരലോക മോക്ഷം മാറ്റി നയിക്കുന്നവരെല്ലാം അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ ഭക്താക്കളാകണം അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതിലുള്ള തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടോ അജ്ഞത കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ ആരെങ്കിലും മാറി സഞ്ചരിച്ചെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമാണ് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ പല ലോകം സുരക്ഷിതമാണ് ഇല്ല എങ്കിൽ അജ്ഞതയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ അന്തകാലത്തിൽ വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ പതനം പരാജയത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീവ്രവാദികളാണെന്ന് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ വഴിവിട്ട സഞ്ചാരമോ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ആണോ ഇത്തക്കൂമവാഹം തെറ്റിദ്ധാരണ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന മഹാനായ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം നാം അടിവരയിട്ട് അനുതാപനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല തീവ്രവാദികൾ ആരോപിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഭീകരവാദികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യവും സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല ഭീകരവാദികൾ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും അതിനവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോടാണോ സാമ്യതയുള്ളത് എങ്കിൽ അവർ അവർ ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോകും എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സഹോദരന്മാർ അകലതും അടുത്തു നിന്നും വീക്ഷിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായതായിരിക്കുന്ന സഹോദരൻ സഹോദരന്മാർ ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണ്ണമായതായിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചുരുങ്ങൾ കാണിച്ച വ്യക്തമായതായിരിക്കുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന് നിർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അത് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പകർത്തണമെന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു اللهم وفقنا على خدمة دينك والإشاعات علومك ولعلاية كلمتك كلمة أهل السنة والجماعة اللهم ربنا تقبل منا إنك أن نسمي الليل واتبع لنا إنك أن نطواب الرحيم واغفر لنا يا رب المجرمين آمين ورحمتك يا أرحم الرحيم وحنا بحنا 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 സാധാരണ <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين 
ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളും നയങ്ങളും പരിപാടികളും വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വൈജ്ഞാനിക സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് മഹാനായ ഖലീദ് ഇബ്രാഹിം അതിൽ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു പരിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥന എടുത്തു ധരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കായബയുടെ നിർമ്മാണമാണെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ പോലെയുള്ള എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫലവത്താലവതി അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സാധുക്കളായ നാം 
ഈ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി അള്ളാഹുവിന്റെ മഹ്ലായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നാമുഖമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സൂറത്ത് സൂറ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉള്ളതാണ് ശരിയായ വിശ്വാസമുള്ളവർ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് പൊറ്റി വളർത്തുന്നതായ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലിൽ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമേ തടയുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു മാത്രമേ അധികാരമുള്ളവരുള്ള അള്ളാഹു മാത്രമേ എന്തിനും സാധിക്കുന്നവരുള്ള നമ്മൾ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്തവരാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല കഴിവുള്ളവൻ നീയാണ് നിന്റെ കഴിവ് മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കഴിവ് ചോദിക്കുന്നു നീ തരുന്ന കഴിവല്ലാതെ നീ തരുന്ന അറിവല്ലാതെ നീ തരുന്നതല്ലാതെ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഒന്നുമില്ല എല്ലാം മഹാനായ യുദ്ധത്തിൽ നിരായുധരായ ചുരുക്കം സഹാബികളോട് കൂടി സായുധരായ സർവ കഴിവുകളും സമാഹരിച്ച മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ മനിയായികളിൽ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നാനൂറോളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് മദീന എന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തെ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിംകളെയും അമുസ്ലിമീങ്ങളെയും എല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ അഹങ്കാരത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ സഹായം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ സഹായിക്കുന്നവൻ ഇല്ല പിന്നെ മലക്കുകളെ അള്ളാഹു താല അച്ചതിനാണ് സഹായിക്കാനാണ് അള്ളാഹു താല അവന്റെ സഹായം മലക്കുകൾ മുഖേന നൽകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടോ അള്ളാഹു കഴിവ് നൽകാതെയോ അള്ളാഹു സഹായിക്കാതെയോ സഹായിക്കാൻ ഒരു സൃഷ്ടിയും ഇല്ലേ ഇല്ല ഒമൻ നസ്മു ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ലോകം സിനിമയങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ കാബ ശരീഫിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നു കാബ എന്നത് അള്ളാഹുവല്ല അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ഒരു കെട്ടിടമാണ് ആ ഉള്ളിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല അള്ളാഹു സ്ഥലകാല അതീതനാണ് സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സഠാവാണ് അള്ളാഹു കാല അവന് സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അവന് സ്ഥല ഒരു സ്ഥലത്തുമല്ല പക്ഷേ ആ കാബ ശരീഫിനെ ബൈത്തുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്നാണ് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമായ കാബയിലേക്ക് നെഞ്ചു തിരിച്ച് എല്ലാവരും കൊണ്ടു കാബയിലേക്ക് നെഞ്ചു തിരിച്ച് ഊതുകോടുകൂടി എല്ലാ ശുദ്ധികളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായി ഭക്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമായ മനുഷ്യ കാബയെ ആദരിക്കുന്നു കാബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല 
കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നു കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് സുജൂർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ കായബയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല കായബ ശരീഫിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഒന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കായബ ഷരീഫ് അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഒരു ഭവനമാണ് അതിനെ ആദരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതിനെ പരിഗണിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് സൃഷ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് കായബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം അത് കായബയെ ബഹുമാനിക്കലാണ് കായബയെ ആരാധിക്കലല്ല കാരണം മുസ്ലിമായ പരുഷൻ അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹൻ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു കായബക്കുമില്ല അതിലുള്ള സുഹൃത്തിനുമില്ല ലോകത്ത് ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ആരാധന കർഹതയില്ല കൊടുക്കുന്നവരും തടയുന്നവരും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹു അവനിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു വലിയവനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവനതാ പറഞ്ഞു സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹുവിലേ ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ മുഖവും എല്ലാം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഒരു പോയന്റിൽ പോലും ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും ഒരു തുല്യരുമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിക്കൂല പഠിച്ചവന് ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു തുല്യനുമില്ലേ ഇല്ല ഒരു വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന് കൂറുകാരില്ല കൂറുകാരനില്ല അവൻ പൂർണമായും മേഖലാനുവാനവിനൽ ബുശിരിക്കി നിശ്ചയമായും എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ ഹജ്ജ് എന്റെ വിവാദത്ത് എന്റെ കർമ്മം എന്റെ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം സർവലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നനാഥനായ അള്ളാഹു പിന്നാണ് എന്റെ ഒരു സൗകര്യം അള്ളാഹല്ലാതെ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ചിലര് പറയാറുണ്ട് നേർച്ച അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമില്ല ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് നേർച്ചയും അള്ളാഹുവിന് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് ജീവിതവും അള്ളാഹുവിന് മരണവും അള്ളാഹുവിന് പ്രസംഗവും അള്ളാഹുവിന് പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് പ്രസംഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ ഏത് കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അള്ളാഹുവിനെ സർവ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി തിരിയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ളത് ഹൈറാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് വിശ്വസിച്ചവർക്കാണ് അവരുടെ റബ്ബിന്റെ മേല് സർവസ്വവും ഏൽപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവർ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സർവവും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകം ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെയുള്ള സമ്പത്തുകൾ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെയുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് വല്ലതീനാമനൂ അസത്തുഷുബൻ 
ഈമാനുള്ളവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് മാധവിനെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന കെ എൽ പത്ത് എ വി അറുപത്തൊന്ന് എൺപത് വാഹനം വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി മാറ്റിക്കൊടുക്കണം നമ്മുടെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ആ വാഹനം അറിയാതെ വെച്ചു പോയതായിരിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് യാത്രാ തടസ്സം വന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആരെ വെച്ചാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി കൊടുക്കണം കെ എൽ പത്ത് എ വി അറുപത്തി ഒന്ന് എൺപത് വാഹനം സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അത് ആരാധ്യം പോലെ നോക്കുന്ന അയാൾ മാത്രം പോയാൽ പറയാം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്കൊരാൾക്കൊരാൾ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മോശം കണ്ടുപിടി കണ്ട ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ മോശം എന്താണ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് മഹാനവർഗങ്ങളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു സഹായിക്കില്ല അമ്മാവിന്റെ കഥനാവിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞ മറുപടി ചോദ്യകർത്താവിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഇവർ മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിക്കലാണ് ആത്മുല്ല സമൃദ്ധി ചോദിച്ചു നിന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നോ ഇല്ല എന്നല്ലേ നീ എന്തിനെങ്കിലും പറയില്ല ഞാൻ നിന്റെ അപ്പൊ ആത്മല്ല സമൃദ്ധി മോഹനോട് ഇയാൾ കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഭർത്താൻ പറയാണ് ഭർത്താനത്തിന് എന്തിനു വിലയാൻ വിലയാണ് പറഞ്ഞു ഭർത്താനത്തിന് വിലയില്ല നിന്റെ ബാപ്പ നിന്റെ ഉമ്മാനെ ഹലാലാക്കിയത് രണ്ട് വർത്താനാണ് ഒന്ന് അങ്കഹത്തി കബി അബിൽ തുരിക്ക രണ്ട് സംസാരം കൊണ്ടാ നിന്റെ ബാപ്പക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ ഹലാലാക്കി ജീവിച്ച് അറിയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പഠിച്ചവരുടെ കഥനാവ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ മേലിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വിത്തിടാതെ മുളക്കോ വിത്തിടാതെ മുളക്കോ അപ്പൊ ഹാത്തമില്ല സുമൃതി മോഹനോ നിന്റെ തലയിൽ എത്രയാ മുടി വിളിച്ചത് നിന്റെ തലയിൽ മുടി വിളിച്ച വിത്ത് എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് മുളച്ചിരിക്കാണ് നിന്റെ തലയിൽ രോമം അരാണിട വിത്തിട്ടത് നീ അത് പാടേ നിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അതേ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഏഴാമത്തെ ദിവസമോ മറ്റോ നിന്റെ മുടി പൂർണ്ണമായി കളഞ്ഞു മാറ്റിയതല്ലേ എന്നിട്ട് പിന്നെയും മുളച്ചില്ലേ അതിനാരാ പളം ചേർത്തത് ആരാ നനച്ചു കൊടുത്തത് നീ എന്തേ വിത്തിടാതെ മുളക്കൂല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അബാഹുദാന ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വിത്തിടാതെ മുളക്കൂലേ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ മലർന്ന് മീൻ കൊടുത്തോളി ഭക്ഷണം കിട്ടൂ ആത്തമുല്ല സമ്മതി പറഞ്ഞു എന്റെ രാജാവായ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന രാജാവാണ് ഞാൻ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ എത്ര ദിവസമാ കിടന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്ഷണമാ മലർന്ന് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പ് തന്നില്ലേ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ ഒന്നിലധികം വർഷങ്ങൾ ഞാൻ മലർന്ന് കിടന്നില്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ രാജാവ് ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ ആവശ്യമുള്ള അതും എനിക്ക് തന്നതെങ്കിലേ എനിക്ക് ഒരു പ്രയാസമില്ല ഞാൻ അധ്വാനിക്കാനും പോയിട്ടില്ല പണിയെടുക്കാനും പോയില്ല കൃഷി ചെയ്യാനും പോയില്ല കച്ചവടം ചെയ്യാനും പോയിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഭക്ഷണം അയാളെ തന്നില്ലേ ആ രാജാവായ അപ്പോ അവന്റെ കഥനാവിലാണ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് വെച്ചത് ഇതാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ കഥനാവിലല്ല സൃഷ്ടികളെ കഥനാവിലല്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ കഥനാവിലാണ് എന്റെ മനസ്സ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു മരത്തിന്റെ കുമ്പിലി രണ്ടു കണ്ണിലും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷി ആ പക്ഷിയെ കണ്ടപ്പോ മാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പഠിച്ചവരെ ഈ പക്ഷിക്ക് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുക ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക രണ്ടു കണ്ണിലും കാഴ്ചയില്ല അടുത്ത് എന്നിട്ടൊന്നും പക്ഷി അനങ്ങുന്നില്ല കാണാൻ കണ്ണിൽ കാഴ്ചയില്ല ആളെ കാണുന്നില്ല പെരുന്നാളൊന്നും കാണുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോ നിലത്ത് വന്നു അതിന്റെ കൊക്ക് കൊണ്ട് നിലത്ത് കൊത്തുകയാണ് കൊത്തുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തളികകളാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഒരു തളിക നിറയാണ് വേറൊരു തളിക നിറയെ നല്ല പല നീർവെള്ളമാണ് ഒരു തളിക സ്വർണത്തിന്റേതാണ് മറ്റേത് വലിയുടേതാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഈ പക്ഷി എള്ളു കൊത്തി തിന്നുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുന്നു അതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മേൽപ്പോട്ടെ കുയർന്ന് അതേ കൊമ്പിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നു പാത്രം രണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം മേലായിരിക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ തവക്കുൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ എത്രയെത്ര സ്ഥലത്താണ് അമ്മാവിന്റെ മേൽ പരമേൽപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലേൽപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മെ മതിയാക്കിയവനാണ് നമുക്ക് എന്തിനും മതിയായവനാണ് ഓ നബിയെ മേൽ ഞാൻ സർവം മേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ അബ്ബാഹു താന അവൻ മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നവൻ അവൻ മാത്രമാണ് തടയുന്നവൻ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിം മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാകണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഏൽപ്പിക്കലും മഹാനായ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അറിയാത്ത ജനങ്ങളെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുബാനമ്മാ അബു ഉമാമിന്റെ നാട്ടുകാരെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേച്ചത് വിജയം കൈവരിക്കുന്ന മുസ്ലിം മൂമിനാരാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൻ തന്നെയാണ് സത്യം അതിന് പല തസ്തീറുകളും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നിശ്ചയം മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണ് തീർച്ചയായും നഷ്ടത്തിലാണ് ഇല്ലല്ലോ നഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നവർ വിജയിക്കുന്നവർ അവർക്ക് മൂന്ന് നാല് ലക്ഷണങ്ങളും ആ ലക്ഷണം എന്താണ് ഇല്ലല്ലോ ആമനു വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം പുലർത്തിയവർ അവര് സൽസർമ്മം ചെയ്തവരാണ് 
കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുത്ത റബ്ബിനെ ഓർമ്മിച്ചവരാണ് അവന് നിസ്കാരവും നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും എല്ലാം നിർവഹിച്ചവരാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർത്തവരാണ് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്തവരാണ് വർഗീയത കാണിക്കാത്തവരാണ് ഭീകരവാദമോ തീവ്രവാദമോ അക്രമമോ അക്രമവാസനയോ ഇല്ലാത്തവരാണ് ഏത് മനുഷ്യരും ഏത് ജീവികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനാണ് ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല കല്ലെറിഞ്ഞവനോടും വൈരാഗ്യമില്ല തെറി വിളിച്ചവനോടും വിരോധമില്ല ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല സ്വർഗം മുത്തങ്ങൾക്ക് ആരാണ് സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നല്ല ലാഭമുള്ള സമയത്ത് നഷ്ടം വരുന്ന സമയത്ത് കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോ വലിയ സന്തോഷം അറിയിക്ക തർത്തു കൊടുക്കും ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വിഷമുള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കും അതാണ് സ്വർണ്ണത്ത് കടക്കുന്ന മുത്തങ്ങൾ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴി പുതിയൊരു വീടുണ്ടാ വീട്ടിൽ ഗ്രഹപ്രവേശം നടക്കുമ്പോ അന്നെല്ലാരെയും വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കാരണം സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് മകന്റെ കല്യാണത്തിനും കൊടുത്തു ഭക്ഷണം മകളെ കല്യാണത്തിനും കൊടുത്തു ഭക്ഷണം സന്തോഷമാണ് അതേപോലെ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് വലിയ സന്തോഷമുള്ള സമയം അവനെ കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച അവന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഭൂമിലോകത്ത് ജനിച്ച മാസം റബിയുള്ള വലാണ് അതേ ജനിച്ച ദിവസം റബിയുള്ളവൽ പന്ത്രണ്ടാണ് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിനമാണ് നേതാവ് ജനിച്ച മാസവും ദിവസവും ആ സമയത്തും ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലതീരയും സന്തോഷമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് വിഷമമുള്ള സമയത്തും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചെലവഴിക്കുന്ന മുത്തത്തെങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറും ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കൂല ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോ സുഭാനന്ദ നിന്നെ മൂന്ന് തലാക്കും ചൊല്ലി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയല്ല ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് പാപ്പാനെ ും പറയുന്നവനല്ല ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് വടിയിടിച്ച് തല്ലി ഓടിക്കുന്നവനല്ല അതേ ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം പിടിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെണ്ണല്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ അത് പിഴിഞ്ഞി കളയുന്നവരാണ് ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് തെറി പറഞ്ഞവനെ പകരം തെറി പറയലില്ല കല്ലെറിഞ്ഞവനെ പകരം കല്ലെറിയലില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞവനെ പകരം ചീത്ത പറയലില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ പാവപ്പെട്ടവനെ കടം കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക പാവപ്പെട്ടവനെ കർമ്മം ചെയ്ത് സഹായിക്കുക പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ശാന്തന പ്രവർത്തനം നടത്തുക എസ് വൈ എസ് ശാന്തന പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായി മുന്നേറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏത് സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുക സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ വളരെ വലുതാണ് ഒരു കാര്യം അതാണ് അവനവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യം മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക പക്ഷേ അത് വേറെ തന്നെ എടുത്തു പറയണം അഥവാ അവനവന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യം അത് പ്രചരിപ്പിക്കുക അത് മറ്റുള്ളവരോടും വസീയസായി പറയുക മരിക്കുന്ന സമയ സമയം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നിറവേറ്റണെ എന്ന നിലക്ക് പറയുന്നതിനല്ലേ സാധാരണ വസീയത്തിന് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ 
മനുഷ്യന്റെ പാരസ്വനീക ലോകം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അത് വസീയതാണ് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് സത്യം പരസ്പരം ഉപദേശിക്കുക വസീയതായി പരസ്പരം പറയുക ആ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ കരിഷ്ടപ്പെടൂല അവരൊരു പക്ഷേ സത്യത്തിന്റെ വിരോധികളായത് ഞാൻ സത്യത്തിന്റെ വിരോധിയാകുന്നു എന്ന് അതാ മനഃപൂർവ്വം വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാകണമെന്നില്ല സത്യം ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സത്യം പഠിക്കാൻ അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം സത്യത്തിലേക്ക് ചിന്ത പോകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോഴും സത്യമനുസരിച്ചൊരാണ് നീങ്ങുമ്പോഴും സത്യത്തിന്റെ വിരോധികൾ ചിലപ്പോൾ ണം പ്രഖ്യാപിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ടാൽ മിണ്ടാതിരിക്കും മകളെ കല്യാണത്തിൽ കൂടാതിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പലതും പലതും തടഞ്ഞുവെന്ന് വരും അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി പൂർണമായ ക്ഷമ വേണം അബ്ബാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ക്ഷമിക്കണം അഥവാ ആ ക്ഷമക്ക് വേണ്ടിയും പരസ്പരം ഉപദേശം നൽകണം അരണമെന്റെ ക്ഷമിച്ചെന്നവർക്കാണ് കണക്കില്ലാതെ പടച്ചവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കാട് അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമിക്കുന്നവർ കാട് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷമ കൊണ്ട് കരണം ചെയ്യുന്നവർ കാട് സ്വന്തം നാട്ടുകാരെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ചു അങ്ങനെ അവരെ സമീപത്ത് ഞാൻ ചെന്നു മഹാൻ പറയാണ് അവരെല്ലാം അവരുടെ ഒട്ടകത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കൊടുത്ത് ഒട്ടകത്തെ കറന്ന് അവർക്ക് നല്ല പാലപ്പൊച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ അവരെന്നെ കണ്ടപ്പോ എല്ലാരും എനിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ബലവന എന്നൊക്കെ സ്വഭാവ തൈല ജുലി എടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിച്ചല്ലോ ജീ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്നപ്പോ ആ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ആശയത്തിൽ കുടുങ്ങി ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയി എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഒരു പുതിയ ആശയത്തിലേക്ക് പോയതൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഞാൻ പഴയ ആശയം അംഗീകരിച്ചതാ അതായത് മഹാനായ ഹലീബാഹി ഇബ്രാഹിം ഇവിടെ എല്ലാം ഉപ്പാപ്പയായ അവരെല്ലാവരും പ്രതിരിപ്പിച്ച പഴയ ആശയ ആ പഴയ ആശയ ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാരായ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ധരിച്ച് പുതിയ ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടു പോയപ്പോ കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ ആശയം പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് പുതിയ ആശയം പഴയതാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് കാരണം നാട്ടുകാർ കുറെ ആളുകളിൽ പുതിയ ആശയത്തിൽ തന്നെ കൊല്ലങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുതിയ ആശയം സ്വീകരിച്ചതല്ല ഞാൻ പഴയ ആശയം അതെന്താണ് ഞാൻ അള്ളാഹുലും റസൂലിലും വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മാൻ ഉൾക്കൊണ്ടതല്ലാതെ ഞാൻ പുതിയ ആശയത്തിലൊന്നും പോയില്ല നമ്മളെ നാട്ടിൽ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിമി അലിസ്ലാ കബാസിരി പണിത സമയത്തുള്ള ആശയമില്ലേ ആ ആശയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് വന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ച പഴയ ആശയമാണ് പഠിപ്പിച്ച ആശയം തീരുവും എല്ലാവരും നിങ്ങളെ എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അയച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളും ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ അടുക്കലതാ നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ തളികകൾ അവരെല്ലാം ചുറ്റുപാടുകൾ കഴിക്കുകയാണ് എന്നെ അവർ വിളിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു മാന്യന്മാരാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചു 
ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ കഴിക്കൂല അതെന്തേ ഇത് അറക്കാത്തതാണ് അറക്കാത്തത് ഞാൻ തോന്നൂല എന്നെ പറഞ്ഞ ചത്തത് തിന്നാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് എന്തെന്നാ ഹറാമാണ് നമ്മളെ വകയിൽ പുതിയ ഹറാമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് നബിദിനത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഹറാമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുറാനില്ല ഒരു ഹരീസില്ല മരിച്ച വീട്ടിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോ ഹറാമാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഏഴ് ദിവസം ആ മരിച്ച വീട്ടിൽ വെച്ച് സഹാബത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു തൊള്ളായിരത്തോളം കൊല്ലമായി മക്കയിലും മദീനയിലും തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു സുന്നത്താണ് മരിച്ച മൈലിച്ചന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് എന്തിനാണ് സഹകരിക്കണമുണ്ട് പ്രത്യേകം പരീക്ഷണമുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിൽ മൈത്തിന് അളവ് കിട്ടാൻ ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മമല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ തങ്ങളോട് ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യകർമ്മം എന്ത് അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒന്നാമത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലാണ് വലിയ പുണ്യകർമ്മം ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് കബറിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പരീക്ഷണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന ധർമ്മം ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ലാത്ത സുന്നതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ പലരും വളരെ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു പോയ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരായ മറ്റ് പ്രസ്ഥാന അവരും വളരെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇലിബുനു തൈമയ്യ അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ് ചില വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള നയിക്കലില്ലാതെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഉപകരിക്കും എന്നതിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനും തർക്കമില്ല അപ്പോ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ തർക്കമുണ്ടാക്കുന്നവൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പട്ടികയിൽ പെടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതാപ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കക്ഷിയും സുന്ദരജമായത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ആർക്കും തർക്കമില്ലാത്ത ഒരു സുന്ദരത്താട് വൈത്തിന്റെ പേരിൽ അത് ഹറാമാണ് ആ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ലാതെ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് 
ഒറ്റ പ്രസംഗം ഏയ് പുതിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കി താമസിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ ഹരി തരില്ല വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഹരി തരില്ല അവിടെ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് എന്നൊന്നും ആരും പറയാനും പറയാനും സന്തോഷമുള്ള സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന മൊത്തത്തെ ഒരു സ്വർഗത്തിലാണ് പുതിയ വീടുണ്ടായി താമസിക്കുമാറ്റം സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചെലവഴിക്കണമെന്നാണ് അവർ അള്ളാഹുവിനെ കാണൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ കലങ്ങമായ അത് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വാദിച്ചവർ അവരാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പരിചയിൽ അവരാണ് അങ്ങനെ വലിയ അക്രമം കാണിച്ച അവര് വാദിച്ച വാദമുണ്ട് എന്താ വാദം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് വേണം എല്ലാരും ഖുറാനും ഹരീസും നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം ഖുറാനും ഹരീസും പഠിച്ച ഇമാമീങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തരും ഖുറാൻ നോക്കിയിട്ട് ജീവിക്കണം ഓരോരുത്തരും ഹരീസ് നോക്കി ജീവിക്കണം ആ വാദം ലയിച്ചത് ബഹുദാദിലെ മേച്ചുകളാണ് എന്ത് ഇമാം മോഹൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടി മോഹൻ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപാട് ആയത്തുകളും ധരിക്കുകയാണ് ഖുറാനിൽ നിന്ന് അതിൽപ്പെട്ട ഒരായത്തായിരുന്നു ഓരോ നിയമങ്ങളും ഇങ്ങനെ പറയലല്ല പിന്നെ ഖുറാൻ മോഡൽ പറയാൻ ആ മോഡൽ അതൊക്കെ ഇമാമിയങ്ങൾ വിവരിക്കാം ഖുറാൻ വരിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇമാമിയങ്ങൾ വിവരിക്കാം നമസ്കാരത്തിന്റെ ചെറുത്ത് അങ്ങനെ ഖുറാൻ അതൊക്കെ അവര് വെറുതെ വിവരിക്കല്ല പിന്നെ ഞാനും ഹരീഫ് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കോല എങ്ങനെ അറിയും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം വലിയ ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ ഇരിക്കുന്ന സാധു ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹേയ് ഹേയ് പണ്ഡിതന്മാരെ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ മരിച്ച മരീസ് മരീസ് അത് ഹൈദുള്ള പെണ്ണുകൾക്ക് മെൻസസ് ഉള്ള പെണ്ണുകൾക്ക് മയ്യത്ത് കൊടുക്കാവൂ വലിയ ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടാണ് വലിയ വലിയ ഹരീഫ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ സദസ്സിലാണ് ഈ സ്ത്രീ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശിഷ്യപരമ്പരയിലുള്ള എനിക്ക് ഹൈദുള്ള സമയത്ത് എന്റെ മടിയിലേക്ക് തല താഴ്ത്തി തരികയും ഞാൻ നിമിതങ്ങളുടെ തല ചീകി വൃത്തിയാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഐസബീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന റസൂറുള്ള തല തന്നെ ഹൈദുള്ള പൊട്ടിന് വൃത്തിയാക്കാമെങ്കിൽ വഫാത്തായ മയ്യത്തിന്റെ ശരീരം വൃത്തിയാക്കാമെന്നത് പറയേണ്ടതില്ല കണ്ടുപിടിച്ച ഹരീസ് എന്താണ് ജീവിതകാലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തല കഴുകി കൊടുത്തിരുന്നു 
അതിൽ പറയുന്ന മോഡലുകൾ അത് മഹാ പണ്ഡിതന്മാരായ ഇമാമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാവൂല ആ ഇമാമീങ്ങൾക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ ഇമാമീങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നും ഓരോരുത്തരും ഖുർആാൻ നോക്കി നിയമം കണ്ടെത്തണമെന്നും പറയുന്ന മേത്തസിലത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇമാം മസാലി ഖുർആൻ ഉത്തരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആാൻ ലഭിതങ്ങളെ വിവരണവും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവര് പറയുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ മക്കയിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ ഹംബലി മധുഹബാണ് ചെന്ന് നോക്കൂ മാലിക്കി മധുഹബാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ ഹനഫി മധുഹബാണ് നിങ്ങൾ അതാ മലേഷ്യയിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ കേരളത്തിൽ വന്ന് നോക്കൂ ഷാഫി മധുഹബാണ് ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീകൾ മുഴുവനും നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന്റെ കാരണം അവരാണ് ഖുർഹാൻ അറിയുന്നവർ അവരാണ് ഹദീസ് അറിയുന്നവർ അവർക്കറിയും പോലെ അതിന്റെ ശേഷമുള്ളവർ അറിയില്ല എന്ന് ഇവനുത്തൈമീയ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ മഹാന്മാരായ ഇമാമി അവരൊക്കെ ക്ഷമിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അവരുടെ അറിവ് കേട് കാരണത്താൽ അറിവില്ലാത്തവർ എപ്പോഴും അറിവിന്റെ ശത്രുക്കളായി മാറി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ശല്യം സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് നാട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അഭിമാന കൈക്ക് ആമം വെച്ച് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ബുൻ അഹമ്മദ് മോഹൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്ര പ്രയാസം ിലാത്തിബലം കൊടുക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കുന്നവർ കാണുന്ന കൈമുതലാക്കിയാണ് അവർ ജീവിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും വേണം ആ സത്യം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ ക്ഷമ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ആ ക്ഷമക്ക് വേണ്ടി വസീയത്ത് പറയുകയും വേണം അങ്ങനെ നാല് പ്രത്യേകതകളുള്ളവർ വിജയിച്ചവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാലം സാക്ഷി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ് നാട്ടുകാരെ സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ അവിടെ അവരിങ്ങനെ അറക്കാത്ത സാധനം ശവന്നാണ് തിന്നുന്നത് അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഈ ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിക്കൂല സർവാഹിസർവങ്ങൾ എന്നെ അത് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യപത്തി കളിക്കൂ മൈത്തത്തു ശവം ഹറാമാക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമിനെ 
അതിനൊന്നും നമുക്ക് അധികാരമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് കൈയിടാൻ അധികാരമില്ല മനസ്സിലാവും അത് പരിശുദ്ധ ഹരീസുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം സഹാബത്തിന് പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ അവരെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് നാല് മുതുകപ്പിന്റെ ഇമാമിയങ്ങൾ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഹരീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരെ സ്വന്തം വകയിലും സ്വന്തം വകയിൽ പറയും പിന്നെ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പിന്നെ നാലുണ്ടാവില്ല നാലേ ഉള്ളൂ നാലുണ്ടാവില്ല നാലേ ഉള്ളൂ നാലിലടിക്കില്ല അല്ലേ പാപ്പാനുമാനെ ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിലൊരു മതിലുടിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചില വിഷയത്തിൽ രണ്ട് മധുരമുണ്ടാവും രണ്ട് മധുരം രണ്ട് വീക്ഷണം വീക്ഷണം രണ്ട് വീക്ഷണം ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ട് നിലക്ക് രണ്ട് നിലക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വിവാഹമോചനം നൽകപ്പെട്ട സ്ത്രീ സ്ത്രീ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മൂന്ന് കറ് കാത്തിരിക്കണം എന്നിട്ടേ വേറെ വിവാഹം മൂന്ന് കറു മൂന്ന് കറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറു എന്ന വാചകത്തിൽ കറു എന്ന വാചകത്തിൽ മെൻസസിനിടയിലുള്ള സീതിന്ന് അർത്ഥം രണ്ടർത്ഥമുള്ള ഒരു വാചകാണ് മൂന്ന് കറു എന്തുണ്ടായിരുന്നറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബി വി ആയി സർവ്വം രണ്ട് മനസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ശുദ്ധി ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മനസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള ശുദ്ധി മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞാലേ വിവാഹം വേറെ ആൾക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വിവാഹമുദ്ധിയായ സ്ത്രീയെ എന്നാൽ ബാപ്പയാണ് ാണ് <laughs> മൂന്ന് തലാക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ തലാക്ക് മൂന്ന് ദീക്ഷാകാലം മൂന്ന് മെൻസസിനിടയിലുള്ള ശുദ്ധി മൂന്ന് കഴിയണം ശുദ്ധീകൃതമാണ് വീക്ഷണം രണ്ട് ഇമാദികളും തുറന്ന് രണ്ട് സഹാദികളെയാണ് ആ രണ്ട് സഹാദികളിൽ രണ്ടാളും സ്വർഗത്തിലാണ് രണ്ടാളും കുറാൻ സ്വീകരിച്ചവരാണ് രണ്ട് നിലക്ക് വീക്ഷണം വരാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അത് രണ്ട് വിധത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാം നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മധുരഭിനിടയുള്ള വീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ അത് വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അത് വിശാലതയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വിശാലതയാണ് അത് നാലിലപ്പുറമില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ചൂടുവെള്ളം കൊടുത്തുള്ള കൊടുത്തുള്ള ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കില്ല വേറെ ഒരാൾ വേറെ ഒരാൾ നാല് കൊണ്ട് മറ്റൊരാള് നല്ല ഇത് നാലും ശരിയാ ശരിയാ കാരണം ഞാൻ കുടിക്കാൻ വേണോ അതിൽ ചൂടുവെള്ളവും കുടിക്കുന്ന പാലും കുടിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ഇളനീറും കുടിക്കരുത് കട്ടഞ്ചായും കുടിക്കും നാലേ ഉള്ളേ ഉള്ളൂ വേറൊരാൾ കുടിക്കാൻ വേണോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ആ അയാൾ സാധാരണ കള്ളുടിക്കുന്ന ആളാ ഒരു കള്ളുടിക്കുന്ന കുടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ബിസ്കി ബിസ്കി 
അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ മതിയും വേച്ചു ഈ നാലാളോ ഈ നാലാൾക്കറിയാം ഇത് നാലും കുതിക്കുന്ന ഉസ്താദ് എതിരല്ലാന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അവര് നാലാളുണ്ടോന്ന് ശരി തന്നെയാണ് ചൂടുകളാണ് മറ്റാളുണ്ടോ പാലാണ് മറ്റാളുണ്ടോ ഓരോരുത്തർക്കോ ന്യായാണ് പാല് കൊണ്ടുവന്ന ഉസ്താദ് നല്ല ആരോഗ്യം ആട്ടെ വിചാരിച്ചാണ് കട്ടൻ ചായ ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചൂടുള്ള കൊണ്ടുവന്ന ആള് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുടിക്കാൻ തന്നെ ചൂടുള്ള മതിയല്ലോ എന്നാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ന്യായാണ് ആരും ശരിയാണ് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ നാല് മതുഹപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ശരി തന്നെയാണ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുപോലെ പറയാൻ കാരണം എല്ലാം അടിസ്ഥാന നേരെ മറിച്ച് ഈ ഇമാമീങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് നാമിങ്ങൾ സംസ്കരം പഠിച്ച അവരെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഉറാൻ നോക്കി പറയുമ്പോഴോ അബദ്ധത്തെ ചാടി ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മൗലവി ചേകനു അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി നമസ്കാരം എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടയം വരെ തന്നെ അതിന്റെ പരിശീലനം പരിശോധന നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ചവർക്ക് നമസ്കരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കും കഷ്ടപ്പാട് ഓർത്ത് നമസ്കരിക്കാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യ ആദ്യം അതിന്റെ പരിശീലനം എന്താണ് അതിൽ അയാൾ പറയുന്നത് അയാളതിൽ പറയുന്നു ദൂറും മകരിപ്പും നമസ്കരിച്ചാൽ നരകത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് കുറുഹാനുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു സുബിയ സൂര്യ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ സൂര്യ വെച്ചിട്ടാണ് നല്ലത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എല്ലാ മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരും സുന്നികളും തബലീഗിയമായക്കാരും എല്ലാരും മുസിരിക്കികളാണ് ചെയ്തവരാണ് അതിനെന്താ തെളിവ് അയാൾ പറഞ്ഞു കുറുഹാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ കൂടെ ഒരാളെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കുറുഹാനിലുണ്ട് അയാൾ പറയാണ്ട് അള്ളാന്റെ കൂടെ ഒരാളെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കുറുഹാനിലുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാ സുന്നികളും എല്ലാ അസുന്നികളും ഒരുപോലെ വിളിക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറോളം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു പോയ മുഹമ്മദ് നബിയെ എന്ന് മുമ്പെങ്ങാനും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഹമ്മദ് നബിയെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചവരൊക്കെ കുറാനെതിരാണ് എല്ലാരും മുസ്ലിംകളാണ് സുന്നികളും മുസ്ലിംകാണ് മുജാഹിദ് മുസ്ലിംകാണ് എന്ന് ചേകനൂർ മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമസ്കാരം എപ്പോൾ എത്ര എങ്ങനെ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ അയാൾ നോക്കിയത് കുറാനല്ലേ എന്ന് ചോദ്യം തോന്നരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുടിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കുടിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാലാള് കൊണ്ടുവന്നതും ശരി അഞ്ചാമത്തെ മധുഹബ് കൊണ്ടുവന്നത് തെറ്റ് എന്റെ കാരണം ഖുറാൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ചില്ല ഖുറാൻ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അദ്ദേഹം ആ ഒരായത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മറ്റായത്തുകൾ നോക്കി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റി ധരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഞാനില്ല പലരും സ്വർഗത്തിന് പകരം നരകം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു അല്ലേ എന്നോടുസ്താദ്മാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട്ടുമാരോട
അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ആൾ കഴിച്ചു അപ്പൊ ഖുർആൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ഹരീസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് അനുഗ്രഹിച്ച മഹാന്മാർ നടന്നു വന്ന വഴിയിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചേർക്കണേ മഹാന്മാർ നടന്നു വന്നത് എങ്ങനെ നോക്കണം ആ വഴിയിൽ ചേരണം എന്നാലേ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം അപ്പൊ ഇരിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ശവം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്തരുന്ന ഭക്ഷണം ഞാൻ തിന്നൂല എന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ അവരെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു അവരാരും തയ്യാറായില്ല ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളതിരിക്കും വല്ലാതെ ദാഹിക്കുന്നു അപ്പൊ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല തലകെട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു തലകെട്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സഹാബികളൊക്കെ തലകെട്ടിട്ട നബിസല്ലാ ഒരു സിനിമ തലകെട്ട് കെട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഉണ്ടാകാറിയനില്ല ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണാം ഹരീസ് നബിസല്ലാവിന് ഓത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തലപ്പാവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് ഫറവിന്റെ സ്ഥലം കുറച്ച് അഥവാ കുറച്ച് ഭാഗം തലയിൽ നിന്ന് തലകി ബാക്കി തലപ്പാവിന്റെ മേലെ തലകി പൂർത്തിയാക്കലാണ് എന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ട് മുസ്ലിമിലുണ്ട് ഹരീസ് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലുണ്ട് സുബാനല്ല ഇപ്പോഴും ചിലർ മിമ്പർമക്കാർ വരെ തലപറക്കാത്ത ആൾക്കാർ അള്ളാഹു തലവരെ നന്നാകട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളാകുമ്പോ അവസാന നാളാകുമ്പോ ചിലര് വരും അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയുന്നവരാണ് നബിയുടെ ചര്യ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ചര്യ പിന്തുടരൂല കൽക്കിപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവരാണ് സുബാനല്ലാ ഓരോറ്റ പെണ്ണിനെയും പള്ളി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് റസൂൽ കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് നിസ്കരിക്കാനവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒരുങ്ങി നിസ്കരിക്കാനാണ് സ്ത്രീകളോട് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ഷാഫി ഖുർആാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടില് സ്വന്തം ഭാര്യമാര് സ്വന്തം പെൺകുട്ടികള് തുടങ്ങി ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരൊറ്റ ചുമക്കോ ഒരു രാത്രിയോ പകലോ ഒരൊറ്റ ജമാനത്തിനോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂരിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ പെണ്ണ് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല ചുമ ജമാനത്തിന് വേണ്ടി അവര് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാറുണ്ട് ഹജ്ജിന് പോയാൽ അവിടെ തവാഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തവാഫ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അതാ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്ത സമയത്ത് നമ്മളെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു അവരുടെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സഹി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ അവർ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ കൂട്ടിമുട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ആ ജമാഹത്തിലങ്ങ് പങ്കെടുത്തു പോയാൽ അത് ഹറാമാണെന്നോ കറാത്താണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് ജമാഹത്തിന് വേണ്ടി പോയത് 
മറിച്ച് തവാഫിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ജമാത്ത് ഉണ്ടായതാണ് തവാഫിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടായതാണ് പാചകം വളരെ അർത്ഥവത്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു ജുമാക്കോ ജമാത്തിനോ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി അബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒറ്റ പെണ്ണ് ജുമാ ജമാത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല അവരെവിടെയെങ്കിലും പുറപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ഒരു ജമാത്ത് ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചല്ല പരാമർശം അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഹരീത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഷാഫിമാമിന് വിവരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് അല്ലാത്ത വിവരക്കേടായി പോകും ഷാഫിമാമിന്റെ വാചകം വളരെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സഹോ സ്ത്രീകളോട് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഹൈറന്നിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഷാഫിമാമ നിങ്ങൾ പറയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോ ആ സഹാബികളോ ചാബിങ്ങളോ അവരിൽ നിന്നൊരൊറ്റ വ്യക്തിയെയും അമറാദം അവരിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഭാര്യമാരോട് പള്ളിയിൽ പോകാൻ കൽപ്പിച്ചതായി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും കാണുന്നില്ല സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പുണ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹാബികൾ സമ്മതം കൊടുക്കുമായിരുന്നു നിർദ്ദേശിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സഹാബിയും സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം സൂര് പറഞ്ഞ് വീടാണ് കൈറും വിട്ട് പോകാൻ പേര് ആരെങ്കിലും സമ്മതം കൊടുക്കും കൈറ് വീടാണ് പറയുമ്പോ അതും വിട്ട് വേറെ ഒന്നിലേക്ക് പോകാൻ ഏതെങ്കിലും മഹാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പല്ല സാഹാബികൾ സമ്മതം കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇമാമിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു പക്ഷേ പറഞ്ഞു അതേ ആദ്യകാലത്തിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് നബി നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടരുന്ന അനുയായികളായി നിഷ്കളങ്കരായ മഹാന്മാർ പിന്നെ ചിലര് വരും അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കാത്തത് പറയും അവര് മുഹമ്മദ് നബിയെ പിന്തുടരണം എന്ന് പറയും സുഹാനന്നായിട്ടോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തലപ്പാവ് അവർക്കില്ല നബിയുടെ വേഷം അവർക്കില്ല അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷുകാരെ വേഷമാണ് പിന്തുടരണമെന്നവര് പറയും ജീവിതത്തിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണോ ബാങ്ക് വിളിപ്പിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ നിസ്കരിച്ചത് അതേ ഭാഷയിലല്ലാതെ കുതുബ നടത്തിയിട്ടില്ല ലഭിതങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സങ്കര വർഗ ജുമ നടത്തിയിട്ടില്ല സങ്കര വർഗ ജുമ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സുബാനന്ന മലയാളത്തിൽ കുത്തുബ അറബിയിൽ നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പേരോട് ജനിക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണൂറോളം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനായ എല്ലാ മുജാഹിദ് മൂലയുമാരും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാക്കളും ഒക്കെ എന്ന് റഹ്മത്തിന്റെ ആശംസ പറയുന്ന മഹാനായ ഇമാം നബവി അവിടുത്തെ ഷറുഹുൽ മുഹദബിൽ പറഞ്ഞില്ലേ കുത്തുബ അറബിയിലായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് നിബന്ധനയാണ് ജനങ്ങൾ ഓതുന്ന ഹുതുബ നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പുള്ള ഹുതുബ ആജുമയുടെ ഹുതുബ അറബിയിലായിരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അത് നിബന്ധനയാണ് അതാണ് ശരിയായ പക്ഷം എന്നിട്ട് മഹാനവർക്ക് പറയാണ് എന്തേ കാരണം അതിന് രണ്ട് കാരണം പറയാണ് ഒന്ന് ഹുതുബ എന്നത് അല്ല ഫറുതാക്കിയ ഒരു ദിക്കറാണ് അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ അമ്മാഹുവിന്റെ ദിക്കറിലേക്ക് അച്ചടക്കത്തോടെ പോകണേ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ആ ദിക്കർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം വസ്തിക്കറുള്ളതിയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ദിക്കർ ആ ദിക്കർ ദിക്കർ അറബിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫർദായ ദിക്കറാണ് അത്തഹയാത്ത് അറബിയിലല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തക്ബീർ അറബിയിലല്ലേ അതുപോലെ ഖുതുബയും അറബിയിൽ ായിരിക്കണം 
മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ ഹരീത് ബുഹാരിയിലുണ്ട് എന്താണ് ഹരീത് ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയോ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണം ഇമാം നവിതങ്ങൾ പറയാണ് വെക്കാനെ അറബിയ അറബിയില് മാത്രം ഹുത്തബോധി അറബിയിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് ജുമാ നിസ്കരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പിന്തുടരുന്നവർ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചത് പോലെ നിസ്കരിക്കണം അവിടുന്ന് അറബിയിൽ മാത്രം ഹുത്തബോധി അറബിയിൽ മാത്രമാണ് നിസ്കരിച്ചത് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു ഇത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമികളും പറയുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കുത്തുബ മലയാളത്തിലും അറബിയിൽ നിസ്കാരവും നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുവോ റസൂറുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിലല്ലാതെ കുത്തുബ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ കുത്തുബ ഓതിയ ഭാഷയിലല്ലാതെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുത്തുബക്കൊരു ഭാഷയും നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള സെലഫു സ്വാലിഹികൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്തിനധികം പറയണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിലിടക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലം മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിലിടക്ക് ലോകത്തൊരു പള്ളിയുടെ മെമ്പറിലും ഒരു രാജ്യത്തും ഒരു പണ്ഡിതനും അറബിയല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പുതുബോധി ഒരു ചുമ നടത്തിയിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ടെലിഫോൺ ചെയ്യണേ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് നാല് ഒമ്പത് ആറ് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ആണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ അറബിയിൽ കുത്തുമയില്ല പഴയ കാലത്ത് അറബിയിലായിരുന്നു കുത്തുബ അറബിയിലായിരുന്നു ജുമാ അവിടെ പുരുഷന്മാരാണ് ജുമാക്ക് സുബാനുള്ള വലിയ ചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തകർത്ത് കുറ്റിയാടി പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകൾ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ കക്ഷികളെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി അവർ ഉത്തരവാദികളല്ല അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച കുറെ നേതാക്കളുണ്ട് അവരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ അള്ളാഹുവേദിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അറിവില്ലാത്ത ചിലരെ ജനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരായി അവരോധിക്കും അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടും അവര് ചില മറുപടികളൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞ ആളുകളും പഴച്ചു മറുപടി കേട്ട് ജീവിച്ചവരും പഴച്ചു പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് നിന്റെ ഹബീബായ നബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സഹിയുൽ ബുഹാരിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് കുറ്റിയാടിയിൽ സംഭവിച്ചത് പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ അറബിയിൽ കുത്തുമയില്ലാതെ പോയി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിച്ച നടപടിക്രമം അവര് മാറ്റി മറിച്ചു വിദ്യാത്ത് നടപ്പാക്കി ജുമാബാത്തിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് ഞാൻ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ നബിതങ്ങൾ അറബിയിൽ കുത്തുമോദി അറബിയിലല്ലാതെ ജുമാ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല സഹേമത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരൊറ്റ നാട്ടിലും സഹേമത്തിൽ അറബിയിലല്ലാതെ കുത്തുമ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കളവാണെന്ന ധാരണ വേണ്ട കെ എം മൗലവി കൊടുത്ത ഫത്വ മുജാഹിദ് സെന്റർ എന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലും അത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലോകത്തൊരു സഹേബിയും ഒരു മുൻഗാമിയും ഒരു മഹാനും അറബിയിലല്ലാതെ കുത്തുമ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കെ എം മൗലവിയും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ അവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ടൊരു പുതിയ മതം നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ാക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒരാഴ്ചക്കാലം ചെയ്തു പോയ മുഴുവൻ തെറ്റുകളും പുറത്തു കിട്ടേണ്ട ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച വലിയ വലിയ മഹത്വമേറിയ ഒരു അമല് മഹത്വമേറിയ ഒരു വിവാദത്തിൽ ബാത്തിലാക്കിയാൽ നമ്മളെ പോലെ ഇസ്ലാമിനോട് അക്രമം ചെയ്തവരാരാണ് അവനവന്റെ ആക്രമം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു വേറെ ആരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീകളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കള്ളാഹു തരായുസും ആരോഗ്യവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നത് അത് റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിസ്കരിച്ചതുപോലെ നിസ്കരിക്കുവീ നമ്മുടെ നിസ്കാരം ബാക്കിലാക്കല്ലേക്കും നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്കിലാക്കരുതെന്ന് ഖുർആൻ പറയാണ് ആ ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുകയാണ് ജഹന്നം വസാത്ത് മസീറ നബിതങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി നീ 
ഇറങ്ങിയാൽ സത്യവിശ്വാസികൾ നടന്ന വഴി വിട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ വഴിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ ജഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിൽ കടത്തുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ ജഹന്നമിൽ നിന്ന് കാക്കടേ അറിവില്ലാതെ മലയാള പുറിയിൽ പങ്കെടുത്തു പോയ ഏതെങ്കിലും സാധാരണക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അമ്മാ അവരെയും നീ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ശരിയായ കർമ്മത്തിന് തൗഫീക്ക് നൽകണേ അമ്മാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാതെ പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടരി വരും ഇവിടെ സംഭവിച്ച് കാണുകയാണ് അത് നബി തങ്ങളുടെ മേജിതത്താണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയുന്ന ആളാ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്ന സംഗതിയൊക്കെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അരീസിലുണ്ട് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞല്ല അവരിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യം അറിയൂല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരു അതും അബദ്ധം തന്നെ ഇവരൊക്കെ വരൂ എന്നുള്ള നേതൃത്വം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം ചരിത്രം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാം അബൂമാമറുദയുള്ള പറയാണ് ഞാൻ നല്ല തലേക്കോട്ട് കെട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നോട് ഇവരെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ലാ ഈ വെള്ളം ചോദിച്ചില്ലേ അബൂമാമ നീ നിന്റെ ഒരു ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ വല്ലാത്ത ഭീഷണി തന്നെ സത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭീഷണി ഒരിറ്റ് വളതരുള്ള ദാഹിച്ച് മരിച്ചടാ മഹാനായ അബൂദാമൻ മോഹൻ പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ തലയെ കെട്ടുന്ന നന്നായി റെഡിയാക്കിയിട്ട് വെറും കല്ലുള്ള ഭൂമിയാണ് നല്ല ചൂടാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഒരു ഒറ്റക്കടത്തം സുഹൃത്തുക്കളെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഓതിയായ ചോർമ്മയുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ മേല് തവക്കുലാക്കിയവർക്കാണ് ഹൈറ് അള്ളാഹുവാടന്റെ സംരക്ഷകനെന്ന് ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാന്റെ മേല് വരമേൽപ്പിക്കണം അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും എന്നുറപ്പിക്കണം ഞാൻ ആ ചരക്കല്ലിൽ അങ്ങ് കിടന്നു ഞാനങ്ങിൽ ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് വന്നു നല്ല ഒരു പളുങ്കിന്റെ പാത്രമായിട്ടാ വന്നു അത്രല്ല പാത്രം ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തൊരു പാനീയമാണ് ആ ഉറക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ആ പാനീയം എനിക്ക് കുടിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് കുടിച്ചു ഉറക്കിലാണ് ഞാൻ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ ഉറക്കം തെളിഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ദാഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ദാഹമില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അതെ അദ്ദേഹം ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞി സത്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പ ദേഷ്യം പിടിച്ച കക്ഷികൾ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളം തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷികൾ ആ കക്ഷികളോട് ഒരാള് പറഞ്ഞു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു നാട്ടുകാരനല്ലേ അയാള് അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുക്കണ്ടേ ആ സമയത്ത് അവരേക്ക് പാല് കൊണ്ട് തന്നു പാല് കൊണ്ടു വന്ന് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ പാല് വേണ്ട എനിക്ക് പാനീയം കിട്ടിപ്പോയി അവരെന്റെ വയറ്റിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെറുതെ പറയല്ല വയറ്റിൽ ഒരുറ്റും കുടിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല എന്റെ വയറവര് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അതാ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം വാളിലൂടെ അല്ല അക്രമത്തിലൂടെ അല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മതവുമല്ല അപ്പൊ അള്ള ചോദിക്കാട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്മാരെ ഈമാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലേ 
സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തവൻ കൊടുത്തവന് കിട്ടും എന്നല്ലാതെ ആർക്കും നിർബന്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതോ ഉദ്ദേശിച്ച കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചവനെ അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് തിരിക്കും അലഹമില്ലാതെ ചെന്നപ്പോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ പള്ളിയില്ല മദ്രസയില്ല എല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുടെ കൈവശത്തിലാണ് അലഹമില്ല ഓലശെട്ടി കെട്ടി മദ്രസ തുടങ്ങി ഓലശെട്ടി കെട്ടി അതാ ജുമ തുടങ്ങി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും അള്ളാന്റെ കിതാബും നിമിത്തങ്ങളെ ഹരീതും ഇമാമീങ്ങളെ വാക്കുകളും സഹാപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ച് പ്രമാണബദ്ധമായി സംസാരിച്ചപ്പോ അലഹമില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിലും ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീപ്പ് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പള്ളികളുണ്ട് മദ്രസകളുണ്ട് ആ മദ്രസയിലൊക്കെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളികളിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ വീണ്ടും മേൽഭാഗത്ത് പിന്നെയും നിർമ്മിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അടേ വെളിച്ചം കൊടുത്തത് ഞാനല്ല എനിക്ക് എന്റെ വെളിച്ചം തന്നെ നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല ലോകത്ത് ആർക്കുമൊന്നും കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഒരാളെയും ഹിതായത്താക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാവരെയും ഹിതായത്താക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെ ാണ് ഹിതായത്താക്കുന്നവൻ നൂഹിന് പേര് ഈസ്വരത്തു സ്വരവിന്റെ മകനായിരുന്നു കന്നാൻ പക്ഷെ ഹിതായത്താക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹുവാണ് വിളിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്തി സുന്നത്തിന്റെ ശരിയായ വിശ്വാസവും കർമ്മവും ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹ് ഇവിടെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ അറിവ് ബാബു അവർക്കെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയും നല്ല തന്റെ ഇടവും ബാബു നൽകുമാറ് ഇപ്പോൾ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നാദാപുരത്ത് എട്ടൊമ്പത് കണ്ണന പ്രസംഗങ്ങൾ അത് കണ്ണന പ്രസംഗമാണ് അതിന്റെ ശൈലി കണ്ണനത്തിന്റെ ശൈലി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടും ആ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് വന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അലഹമില്ല ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ പലരും എനിക്ക് കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഹൂതിരിക്ക് നേർച്ച സംഖ്യ തന്നു സ്റ്റേജ് മേൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആദ്യത്തിൽ എന്നെ മറുവശത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന മൗലവി പരിഹസിച്ചിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സംഘാടകർക്ക് കയ്യിൽ പിരിവ് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ സിറാജ് ഉള്ളതിലേക്കുള്ള പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേർച്ച പൈസ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കീശ പൈസ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് കലർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പിടിച്ചെടുത്ത് എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ടോ ഇയാൾ കീശ പൈസ ഇടാൻ പറയുന്നു പിന്നെ കീശ എന്തിനാ പൈസ ഇടാൻ തന്നെ കീശ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട രണ്ട് ലക്ഷം ഉപ്പിയോളം ഒരു മാസത്തിൽ സിറാജ് ഉള്ളതിലേക്ക് നേർച്ച പൈസ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു തല തന്ന വലിയ ഭർക്കത്താട് മക്കളില്ലാത്ത മതർക്ക് വന്ന് മക്കളെ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുബാനുള്ള മക്കയിലുണ്ട് കാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന അലിയാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബക്കാരൻ മൊയ്തു ഹാജിയുടെ മകള് ഏർപ്പിന് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ച് മുടിജീകുന്ന സമയത്ത് ഏർപ്പിന് വീങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു മൊയ്തു ഹാജി ചെറാതി ഒരു പൈസ നിർത്തിയത് ആ ഏർപ്പിന് കയറി കയറി വന്ന് വായിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പോയി അത് മക്കയിൽ നിന്നാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല അങ്ങനത്തെ അത്ഭുതം തന്നുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നേർച്ച പൈസ കിട്ടും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ പരിഹസിച്ചു അഹമ്മദില്ല ഒമ്പത് കണ്ണട പ്രസംഗം നടന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ തൊഫി കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യർ മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനും കൂടി നന്ദി പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളെ നന്ദി അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും നന്നാ നമ്മളാ ചീത്ത പറയാൻ എന്റെ ആവശ്യമില്ല പറയാൻ പാടൂല്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാവരും അവർക്ക് അറിവില്ലാതെ പെട്ടുപോയവരാണ് പലരും അവർക്ക് നമ്മൾ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും അവര് ഈ നിർബന്ധിക്കലില്ല തെളിവ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത അവർക്ക് അത് ശരിയാണോ എന്ന് അവർ ആലോചിച്ചോളാം നമ്മളെ വകയിൽ ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല കാര്യം പറയുന്നത് മാത്രം അപ്പൊ നല്ല തോക്കുലി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹല്ലത്താലി സൂറത്ത് ഏഴ് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടും ബുറുദ ബൈത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം പ്രസംഗിച്ചു
അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡിന് വെക്കും എന്റെ കൈക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്കും കൈകൂർത്തൂടെ വേദന അപ്പൊ ആ വേദന മാറണം വിചാരിച്ചിട്ട് കുറുത്ത പൈസ ഇരുപത്തിഞ്ച് ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ എൽ ബി ഇരുപത്തി ദിവസം ദിവസം അല്ല അതിമൂൽ അവസാന പേര് പറയാൻ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി ദിവസം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് തീർത്തത് അതിന്റെ മെമ്മറി കാർഡ് കിട്ടും വേദന അള്ളാഹത്തിലെ മരി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹത്തിലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒന്നും സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാണ്ട് കൂടുതൽ പഴയ കാലം പോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇപ്പൊ കഴിയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാം എല്ലാ കാലത്തും മനുഷ്യൻ യുവാവല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചാക്കർ ബാക്കവിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് എത്രയായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സ് വെറുതെ എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മകനാണല്ലോ വയസ്സ് കൊണ്ട് അള്ളാഹത്തല അദ്ദേഹത്തിന് പറക്കത്തിയട്ടെ നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അള്ളാഹത്തല ഇഹ്ലാസും തൂഫീക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹത്തല അള്ളാഹുവെ നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ നല്ല പിന്നെ എ ക്ലാസ് മുഖേന ശക്തിപ്പെടുത്തണേ അള്ള വളരെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ വേറാണ് മുഖേനയാ അത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹുങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ബദിരീങ്ങളിൽ അയ്യായിരം മലക്കുകളുണ്ട് അതിലൊരു മലക്കാണ് അതൊരായത്താണ് വേറൊരായത്തി രണ്ടുവരെ സുഹൃത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളിലും സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല പറയാ അള്ളാഹുവിന് സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ സൈന്യം മുഖേന അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തും അതാ ബദിരീങ്ങൾ കാവലിലേഖല്ലാന്റെ സൈന്യമാണ് അതിരിൽ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമും പെടുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആാനിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വൽ മുതബിറാത്തി അമ്രാ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ തന്നെ സാക്ഷി കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ കൊണ്ട് സത്യം അപ്പൊ കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ഇമാം റാസി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല അറുവാഹുൽ മുഖദ്ദസ മഹാത്മാക്കളാണ് മഹാത്മാക്കൾ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണ് അതെങ്ങനെ യുദ്ധപ്പിറുൽ സർവ വിഷയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ അവൻ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ മറ്റ് പലരും മുഖേന ലോകത്ത് പലതും ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കാൻ മലക്കുണ്ട് ആത്മാവിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മലക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പടച്ചവന്റെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം ആളുകൾക്ക് കാവൽ കൊടുക്കാൻ മലക്കുകളുണ്ട് കുറെ ാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവൽ മലക്കുകൾ മുഖേന കൊടുക്കുകയാണ് അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾ മുഖേന കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് ആകാശങ്ങളിൽ സൈന്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിലും സൈന്യങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുള്ളവരും ഹിക്കുമത്തുള്ളവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതോ അവരുടെ സഹായം കിട്ടണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതോ അവർ മുഖേന സഹായം റബ്ബിനോട് പറയുന്നതോ അതൊന്നും ചെറുക്കല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത് ഹറാബല്ല കറാത്തല്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്ന നമ്മൾ തന്നെ അതേ തപസ്സു വൈസിൽ പറയുന്നില്ലേ വൈന്തർദുത് കൊടുക്കുന്നവൻ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോടും പറയാനില്ല അള്ളോ 
കൊടുക്കുന്നവരൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവരൊന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാ പക്ഷേ അവൻ പലരും മുഖേനയും കൊടുക്കും ഡോക്ടർമാര് മുഖേന മരുന്ന് മുഖേന എഞ്ചിനീയർ മുഖേന വക്കീൽ മുഖേന കോടതി മുഖേന പോലീസ് മുഖേന ആരോഗ്യമുള്ളവൻ മുഖേന സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവൻ മുഖേന കൊടുക്കുന്നവരല്ല പലരും മുഖേന കൊടുക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അമ്പിയാക്കളുടെ വൈജീകത്വ മുഖേന അവലിയാക്കളുടെ കറാമത്ത് മുഖേന കൊടുക്കുന്നവരല്ല കണ്ടില്ലേ കരീമുഹി ജനങ്ങൾ മൂസാനബിയോട് വെള്ളത്തിന് തേടിയപ്പോൾ നമ്മള് മൂസാനബിക്ക് വഹി അറിയിച്ചു നബിയെ അള്ളാനോടല്ലാതെ തേടാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശിർക്കായി പോയി അല്ല മൂസാനബിയോട് എന്താ വഹിയറിയിച്ച് അല്ല പറയാണ് നമ്മള് മൂസാനബിക്ക് വഹിയറിയിച്ചപ്പോ മൂസാനബിയുടെ ജനങ്ങൾ മൂസാനബിയോട് വെള്ളത്തിന് തേടിയപ്പോൾ മുസാനബിയോട് തേടാൻ എന്താ കാരണം മുസാനബിക്ക് വൽക്കണറിന്റെ ഏതെന്തല്ല മുസാനബി ഇസ്ലാം കിണർ വഹിക്കുന്ന ആളല്ല മുസാനബി ജനസേചന വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിയല്ല പിന്നെ എന്ത് വകയില ഞങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പവറ് വൈജിതത്തിന്റെ കഴിവ് മുസാനബി അലി ഇസ്ലാമിന് അന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വാസമുള്ള അനുയായികൾ മുസാനബിയോട് വൈജിതത്ത് മുഖേന വെള്ളം കിട്ടാൻ ചോദിക്കുകയാണ് തേടുകയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നുവോ നമ്മൾ മുസാനബിക്ക് വഹി കൊടുത്ത് എന്താ വഹി അനുവിരിഭ്യാസാക്കൽ ഹജറ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള പടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കല്ലിനടിക്കണേ മുസാനബിയെ കല്ലിന് വടി കൊണ്ടടിച്ചാ വെള്ളം വരുവോ വടി കൊട്ടി തെറിച്ചു എന്നല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ സുബാനല്ല വരച്ചുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മന്ത്രിമാരെല്ലാം വടിയും എടുത്തിറങ്ങൂല അല്ലേ അല്ലെ എം എൽ എ മാരൂലെ അല്ലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാരൂലെ അങ്ങനെ വടി കൊണ്ട് മാറക്കടിച്ചാ വെള്ളം കിട്ടുമോ ഇല്ല പക്ഷെ മൂസാനബിക്കല്ലാന്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ വടി കൊണ്ട് പാറക്കടിച്ചോ കല്ലിനടിച്ചോ അല്ല പറയുന്ന പന്ത്രണ്ട് അരുവികളതാ പന്ത്രണ്ട് തോടുകളതാ ആ കല്ലിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നു അനുയായികൾ കുടിക്കുന്നു നേതാവായ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ള കൊടുക്കുന്ന മൊയ്ജീകത്ത് മുഖേന സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അനുയായികൾ സഹായം തേടുന്നു ഇസ്തികാത ചെയ്യുന്നു ആ മൊയ്ജീകത്ത് മുഖേന മുസാ നബിയോട് സഹായിക്കാൻ അള്ള പറയുന്നു അതേ മുസാ നബി അലി ഇസ്ലാം സഹായം നൽകുന്നു ഈ സഹായം ആരിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നവനില്ല പക്ഷെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലരോടും ചോദിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു അല്ലാതെ വെള്ളം തരുന്നവനില്ല അതേ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഭക്ഷണം തരുന്നവനില്ല അല്ലേ അതല്ലേ മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നവനില്ല കൊല്ലും മുഴുവനും അള്ളാഹുവെങ്കിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു കാല തരാൻ നിമിത്തങ്ങളുണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണത്തിൽ പെട്ടതാണ് അതെ കിട്ടാവുന്നവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ കിട്ടാത്തവരോട് ചോദിച്ചാലോ ചോദിച്ചത് വെറുതെ ആവുന്നല്ലാതെ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ശിർക്കാകല് സുബാന രണ്ട് കാലിനും ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോ അയാള് കാലിന് ശേഷിയില്ലാതെ നമ്മക്കറിയില്ല ഇയാൾ നല്ല ജോറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെങ്ങുമക്ക് ഒരു ഇളനീർ പറച്ചു കയറണം അയാൾക്ക് കഴിയൂല ഇളനീർ കിട്ടൂല എന്നല്ലാതെ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ ശിർക്കാകല് കഴിയാത്ത ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ശിർക്കാവോ അതുകൊണ്ടൊന്നും ശിർക്കാവൂല ശിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏക ദൈവമാണ് അള്ളാഹു കാല ആ ഏകദൈവമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് തുല്യതയുള്ളതുണ്ടെന്നോ തുല്യനുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ശുരുക്ക് അല്ലാതെ സഹായം തേടി ശുരുക്കല്ല അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വെള്ളം വേണമെന്ന് സഹായം തേടി അലഹമില്ല തേടിയപ്പോ കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടൂലായിരുന്നു അതേ കിട്ടി ഞാനിത് കുടിക്കലെങ്ങനെ തന്ന തന്നെയാണ് എനിക്കറിയാം 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റഹ്മാനുറഹീമായ അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു കൊണ്ടത്തന്നാളെ പേര് കൊണ്ടല്ല ഇത് തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അലഹമില്ല സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹാണ് സംഘാടകർക്കല്ല കാരണം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് സഹേബത്തിന്റെ ജീവിതം മൂസാനബിയുടെ അനുയായികൾ മാത്രമല്ല സഹീബുൽ ബുഹാരി മറിച്ചു നോക്കിയാണ് കാണാം ദാഹിക്കുന്നു വല്ലാതെ സഹേബികൾക്ക് വിഷമിക്കുന്നു അവർ വെള്ളം കിട്ടാതെ ിൽ കാണാം ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ സഹാപത്തി ലഭിതങ്ങളോട് വ്യവലാതിപ്പെടുന്നു ലഭിതങ്ങളും കുഴൽക്കടലിന്റെ ഏതല്ല നബി സല്ലാസ്വലമൊക്കെ അടറുകുഴിക്കുന്ന ആളല്ല ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ മന്ത്രിയല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അതേ അത് സമയത്തില്ല ആ സൂറത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞാതെ വാചകത്തിന്റെ ധാതുവിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹരീസിലും ഉള്ളത് അള്ളഹാനോട് അവലാദിപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നബിതങ്ങളോട് വേവലാദിപ്പെടുന്നു അവലാദിപ്പെടുന്നു വെള്ളം വേണം നബിയെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് മേജിതത്ത് മുഖേനയാണ് ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണ് അതിൽ കൈവിരൽ വെക്കുകയാണ് വെള്ളം കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ നിർക്കണിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ വെള്ളം പൊട്ടി ഒലിക്കുകയാണ് സഹാബികൾ കുടിക്കുകയാണ് കുളിക്കുകയാണ് ഒന്നുമെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുത്തെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊരിക്കുന്ന വെള്ളം അത് തഹൂറാണ് മുത്തബറക്കാണ് സഹാബത്ത് കുടിക്കുകയാണ് സഹീബുൽ ബുഹാരി മുസ്ലിം തുടങ്ങിയ ഹരീസിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ സഹാബത്ത് ലഭിതങ്ങളോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തത് സഹായം തേടിയത് അള്ളാഹു തേടെ ലഭിതങ്ങൾ മുഖേന നൽകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് സഹേബികൾ അവിടുത്തെ വഹാത്തിന്റെ ശേഷവും തുടർന്നു എന്നല്ലേ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഗുരുവരിയനും കൂടിയായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സഹായം തേടിയ വിവരം അമർ മുഹത്താബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അമർ മുഹത്താബ് നൂറ് ശതമാനം അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് റിപ്പോർട്ടില്ലേ സഹിഹായ ഹരീദാണ് അതെന്ന് അതേ ഇവർക്ക് ഹീറ് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാ ഹരീദ് പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ സഹാബികൾ ശേഷവും എന്താ കാരണം കാരണം ഖുർആൻ അറിയുന്നവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല സൂറത്ത് സജത ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏഴ് ദിവസം നാദാപുരത്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സി ഡി എടുക്കുമ്പോ അല്ലെ മെമ്മറിക്കാത്തവർക്കും കേട്ടുള്ളൂ അതിനെ വിശദമായി പറഞ്ഞു ആ സൂറത്ത് സജത ഓതാതെ ഒരൊറ്റ രാത്രിയും ലഭിതങ്ങൾ ഉറങ്ങാറില്ല സൂറത്ത് സജത പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ അതിൽ ഒരുപാട് വിഷയമുണ്ട് അതിലൊന്ന് അബൂജഹല് കക്ഷികൾ ചോദിക്കാണ് നമ്മള് ഭൂമിയിൽ മൺമറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിപ്പായി വരുമോ നമ്മള് നശിച്ചില്ലേന പറയൂ നബിയെ നിങ്ങളെ മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല നശിച്ചിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ ചോദിക്കണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ ചോദിക്കണ്ട പിന്നെ മലക്കുൽ മൗത്ത് എടുക്കുന്ന പടി എന്താ നിങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ ശരീരമാകുന്ന ബോഡിയിൽ നിന്ന് ആത്മാവാകുന്ന നിങ്ങളെ ആത്മാവാകുന്ന നിങ്ങളെ അബാഹുദേനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ അർപ്രസക്തമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ പിടിച്ചും എടുത്തിട്ട് അതിനെ കൊണ്ട് പോയി നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് മഹാന്മാരെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം അല്ലാത്തവരെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ മടക്കപ്പെടുന്നതാണ് ശരീരം ശരീരം എന്ന് പറയാനാണ് കേട്ടോ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നശിച്ച വീട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്ന തലമുടി കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടായില്ലേ അല്ലേ ശരീരത്തിൽ മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇറച്ചി തെറിച്ചു പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപാട് ഇറച്ചി വന്നില്ലേ അപ്പൊ പോയ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കലും ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങനത്തെ നീ പിന്നെ രണ്ടാമത് ശരീരം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് വൈജീസത്തിന്റെ പവറ് റാമത്തിന്റെ പവറ് ശരീരത്തിന്റെ പവർ അല്ല ശരീരത്തിന്റെ പവർ ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ചാമ്പ്യന്മാർക്കല്ലേ കറാമത്തും വൈജീസൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലല്ലോ വൈജീസും കറാമത്തും ആർക്കാ അവാഹു തേര ആത്മീയമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പവറാണത് ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മരണത്തോടുകൂടെ ആത്മാവ് ഒന്നുകൂടി സ്വതന്ത്രമാവുകയാണെന്ന് ഇമാം റാജി ആയത്തു തിരിച്ചു പറയാണ് എന്തേ കാരണം അതെ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ കാർ ഓടിച്ചു ഓടിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ അടിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ കാർ നിർത്തിയ സമയത്ത് ഡ്രൈവർ എന്ത് പറഞ്ഞോ ഞാനിന്ന് സൈഡാക്കട്ടെ എന്റെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഈ വണ്ടി ഉള്ളപ്പോ ഇവനോട് അങ്ങനെ നടക്കൂല വണ്ടി നിറഞ്ഞാൽ സ്വതന്ത്രമായി ഇതുപോലെ ശരീരത്തിലുള്ളപ്പോ ഈ ആത്മാവിന് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോളണം നോമ്പെടുത്തോളണം ഹജ്ജ് ചെയ്തോളണം കുടുംബബന്ധം ചേർത്തോളണം അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്തോളണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് സത്യം പ്രചരിപ്പിച്ചോളണം പൈസ നല്ല കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോളണം ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വ ഭാര്യനെ ശരിക്ക് നോക്കിക്കൊള്ളണം മക്കളെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചോളണം ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആത്മാവിന് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ സ്വതന്ത്രമായില്ലേ അപ്പൊ ആത്മാവിന് നല്ല കഴിവും ശക്തിയും കൂടുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയമായ ശക്തിയായ ജീവിതത്തിനോ കറാമത്തിനോ മരണം കൊണ്ട് ഒരു കുറവും വരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മഹാന്മാര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കറാമത്ത് കൊടുക്കുമെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ സൂറത്ത് യാസീബുല്ലോഹു എന്ന വലിയിലെ ശത്രുക്കൾ എറിഞ്ഞു കൊന്നപ്പോൾ എറിഞ്ഞു കൊന്നവരോട് വിദേശമില്ല വൈരാഗ്യമില്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഹബീബുല്ലോ അള്ളാരോട് മരണത്തിന് ശേഷം പറയുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്ന എന്നെ സത്യം പ്രചരിപ്പിച്ച നിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും എറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ശത്രുക്കൾ പഠിച്ചവരെ എന്നെങ്കിലും അവരൊന്ന് നന്നായെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് നീ കറാമത്ത് തന്നതും നീ എനിക്ക് പുറത്ത് തന്നതും എന്നെ നീ ആദരിച്ചതും അവരറിഞ്ഞ് അവരൊന്ന് നന്നായെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലായിരുന്നു മരണശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുർആൻ പച്ചയായി തന്നെ പറയുന്നു സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത ആളുകൾ ദുഷ്കർമ്മികളെ പോലെയാണോ മഹാന്മാരുടെ ജീവിത കാലവും മരണശേഷവും അവർക്ക് തുല്യമാണ് പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കുറവുമില്ല അവർക്ക് മാത്രം വർദ്ധിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഫാത്ത് കൊണ്ട് അത് മൈജിതത്തോ കറാമത്തോ നിലച്ചു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈജിതത്ത് കറാമത്ത് മുഖേന സഹായിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ചോദിക്കുന്ന സഹായത്തേട്ടം അത് ചെറുക്കല്ല കുഫറല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം സുബുക്കി മോഹൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫലം എന്നൂയ ചൂസുവയസ്ഥിതങ്ങളെ വിളിച്ച് തേടുന്നതും നബിതങ്ങളെ അടയാളനാക്കുന്നതൊക്കെ അത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് നീ ഉറപ്പിക്കണേ അതിനെതിരെ ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലോഹ് അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കാലം മുതൽ അറുതൂർ കൊല്ലത്തോളം ലോകത്തൊരു പണ്ഡിതനും അതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെയോ ഇബുനുത്തൈമി എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കാലക്കാരനായ പണ്ഡിതൻ വന്നപ്പോ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ കൂടുതൽ അറിവില്ലാത്ത 
കൂടുതൽ ബുദ്ധിപരമായി ആലോചിക്കാത്ത ആളുകളെ ആശയ കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ജന സംസാരം ഇവരുത്തൈമിയ നടത്തിയെന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ വാദം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ലഭിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂടാ തേടിക്കൂടാ എന്നൊരു പുതിയ വാദം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നതാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വാദം പരിചയമില്ല കാരണം വൈജയത്ത് മുഖേന സഹായിക്കുന്നവരും വന്നാ കറാബത്ത് മുഖേന സഹായിക്കുന്നവരും വന്നാ മരുന്ന് മുഖേന രോഗം മാറ്റുന്നവരും വന്നാ ഭക്ഷണ മുഖേന വിശപ്പെടുക്കുന്നവരും വന്നാ ലോകത്ത് സർവസംഗതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു ആണ് അവൻ വെച്ച നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് അവൻ വെച്ച നിമിത്തങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ആ നിമിത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് തവക്കുലിനെതിരല്ല ഇമാം റാസിയെ തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ അത് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും വിവരിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നവരൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവരൊന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച മഹാന്മാര് മുഖേന പലതും കൊടുക്കും അബു പ്രശ്നം മറന്നു പോകുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ ഷാക്കിർ ബാക്കു എന്നോട് നിങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ വലിയ മറന്നിക്കാരനാണ് അറിയാം എനിക്ക് ചിലപ്പോ ആയിരം പ്രാവശ്യം കണ്ടാൽ ഒരാൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹം തമാശക്ക് ചോദിച്ചാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടി ചോദിച്ചാണ് ഏതോ ആകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അബൂഹൃദ്ലാഹന്റെ ഒരു രോഗം മറന്നു പോയിട്ട് പറഞ്ഞു രവിയെ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു പരിഹാരം വേണം നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അനുയായികളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടു നാളെ നേതാവ് നബി സൊല്ലോ നിങ്ങൾ നേതാവാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന ആളാ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മേത്തട്ടം എടുത്തിട്ട് നിരത്ത് വിരിക്കണോ മേത്തട്ടം എടുത്ത് നിരത്ത് വിരിച്ചു അബു ഹൃദയ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയുന്നത് നബിസ്ലോ രണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൈ കൊണ്ട് എന്തോ ഒന്ന് വാരും പോലെ കാണിക്കുകയാണ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇങ്ങനെ വാരും പോലെ കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ തട്ടത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നു ഒന്നും കാണാനില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കൂട്ടിവെച്ചു കൂട്ടിവെച്ചു അപൂർവ്വം പിന്നെ അവിടെ അതിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊങ്ങനെ നോക്കിയില്ല പറഞ്ഞേ കൂട്ടിവെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എടുത്തു നോക്കാ കൂട്ടിവെച്ചു റസൂർദാന്റെ സദസ്സിൽ വിരിച്ച തുണിയല്ലേ പരക്കത്തുണ്ടാവുമല്ലോ നബി നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ടെന്തോ വാരിയിടും പോലെ കാണിച്ചല്ലേ പരക്കത്തുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചു മാനവരുകൾ പറയാണ് മമാന സീതു പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വാക്കും റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കേട്ടതും പിന്നെ മറന്നിട്ടില്ല ഇമാം ബുഖാരി ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഹരീസ് പറയാനുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ചില അസാധാരണ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ചെറുക്ക് ആര് പറഞ്ഞു ആരുണ്ടാക്കി ഈ വിദേഹത്ത് ഈ ഒരു ആശയം ആരുണ്ടാക്കി അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു മൗലവി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചപ്പടാച്ചി അസാധാരണ വഴിയിലൂടെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ചെറുക്ക് ഞാൻ സഹാബികൾ മുഴുവൻ മുസിരിക്കാവൂലേ അങ്ങനെ ഒരു പുറാനയുമില്ല ഹരീസരും ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മുസാനബി അലി ഈസലാം അസാധാരണ മാർഗത്തിലൂടെ സഹായിച്ചത് ആ സഹായം കിട്ടാൻ ചോദിച്ചത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാൻ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരം അംഗീകാരം കൊടുത്തില്ലേ ഖുർആൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഖുർആൻ വിട്ടതല്ലേ അപകടം പറ്റിയത് ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ കൈവശത്തിൽ എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം പ്രമാണബദ്ധമാണ് ഖുറാൻ തെളിവാണ് ഹരീസ് തെളിവാണ് അതിന്റെ പുറമെ ഇമാമിങ്ങൾ വിവരിച്ചതാണ് നമ്മളെ വകയിൽ നമ്മളൊന്നും പറയൂല കാരണം നമുക്കൊരു അഹങ്കാരം അള്ളാഹു തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ വിവരമുള്ളവരാണെന്നൊരു തോന്നൽ റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ വിവരം വളരെ കുറഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് വിവരമുള്ള ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമാം മാലിക് തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമാം അബൂഹനീഫ തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് ഗുരു ഹമ്പൽ തങ്ങൾ എന്ത് പ
പറഞ്ഞു ഇമാം ഖസാലിയും ഇമാം നവിയും ഒക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇമാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നോക്കിയിട്ട് പറയലല്ലാതെ നമ്മുടെ വകയിൽ സുന്നത്ത് ജമായത്തൊന്നും പറയൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഹാത്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ അതേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളല്ലേ ആ മുത്തക്കീകൾക്ക് ഇമാമീങ്ങൾ വേണം ആ ഇമാമീങ്ങളായി ഞങ്ങളെ നീ ആക്കി തരണമെന്ന് മഹാന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ മുത്തക്കീകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് ഇമാമീങ്ങൾ വേണം ആ ഇമാമീങ്ങളുടെ സ്ഥാനം വലുതാണെന്ന് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേ ഖുർആാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു ഓരോ ജനങ്ങളെയും അവരെ ഇമാമീങ്ങളെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇമാമീങ്ങളെ പേര് ചേർത്തുകൊണ്ട് ആരെയാണോ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചത് ആ ഇമാമീങ്ങളെ പേര് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീദിൽ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ഇസ്ലാം തീരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണകാംക്ഷയാണ് എല്ലാരെയും അതാത് സ്ഥാനത്ത് അവരോധിക്കലും അത് അവരുടെ സ്ഥാനം ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കലുമാണ് സഹാബത്തി ചാരിക്ക് വാലില്ലാഹി അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന് തുല്യനായി ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരാളുമില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഊരാനുമില്ല മക്കേലെ ഉച്ചരിക്കൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ ശരിക്കലക്ക ഇതാ ശരിക്കൽ ഹൂവലക്ക തമ്പിക്ക് ഹൂ ഒമാമലക്ക ഒരു സൈസ് ഊരാരുണ്ട് എന്നല്ല അങ്ങനെയാ മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു സൈസ് ഊരാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ഊരാരുമില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചതുപോലെ പോരാ ഓ സഹോദരന്മാരെ ആ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം വലി റസൂലിഹി അവന്റെ റസൂലിന് അതാ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം സുബാനീങ്ങളെ ഇമാമീങ്ങൾക്ക് അവരെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം വലിയ ആമ്പത്തിയും സാധാരണക്കാർ അവരുടെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹിന്റെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇമാമിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേന എന്താണ് മഹാനായ തങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇമാമിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കണം അതിന്റെ മേന സഹീവുൽ ബുഹാരിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കണം ഇമാമിങ്ങളെ തള്ളാൻ പറ്റൂല അവര് പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കണം ആ ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ദീനാണ് അത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹദീസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഉറാനും പറഞ്ഞത് ഇമാമിങ്ങളെ ചേർത്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് മുറ്റത്തീകൾക്ക് ഇമാമിങ്ങൾ വേണം ഒരു ദിവസം ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരൻ വന്ന് ചോദിക്കാണ് വിട്ടാതെ കബറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ തെൽക്കീം ചെല്ലൂലേ ആ ചെല്ലൂ അത് നല്ലതല്ലേ ആ നല്ലതാ എന്താ തെളിവ് ഞാൻ പറയുന്ന തെളിവ് കുറാന് ഉദാഹരണാണ് എന്താ കുറാന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് പലം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു എന്താ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മനക്കുൽ മൗത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി അള്ള പറഞ്ഞല്ലേ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്താലും ഫലം ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ മാനുള്ള ഭൂമിന്റെ കബർ കൊണ്ടുപോയി ഏൽച്ചിട്ട് കബറുകളിലാക്കി ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇത് എന്റെ വക പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം സക്കരി എല്ലാം സാരിബിലത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഇമാമിങ്ങൾ ഭൂനിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിതാബിൽ ആ ആയത്ത് തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തെൽക്കി ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതിന് തെളിവ് തെൽക്കി ചൊല്ലി കൊടുക്കൽ സഹായത്തിന്റെ കാലത്തെ ഉള്ളതാണെന്ന് അതാ മുജാഹിദ് ജമായത്തപ്പോ ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇബിനു കൈമുൽ ജൗസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബ് റൂഹിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രല്ല ഇരിക്കട്ടെ സഹായ ചെയ്ത പരിപാടിയാണ് എന്നല്ല ഇബിനു അബ്ദുൽ ഹാബിന് ഒരു കിതാബ് ഉണ്ട് കിതാബ് തമ്മിൽ മൗത് മുജാഹിദിന്റെ സ്ഥാപകൻ അയാളെ കിതാബ് കിതാബ് തമ്മിൽ മൗത് അതിലാണ് തെൽക്കി ചൊല്ലി കൊടുക്കേണ്ട വാചക അടക്കം പറയുന്നുണ്ട് അറിവില്ലാത്ത ആളുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാ അപ്പൊ ആ തെൽക്കി തെൽക്കി ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു അപ്പോ ഇയാള് ചോദിക്കാണ് അല്ല 
അതൊരു പഠിച്ചവനെ പറ്റിക്കലല്ലേ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലുള്ള മറുപടി ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ഈ മുങ്കറിന് കീറി കബറുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചോർത്തി കൊടുക്കാം അത് ശരിയുണ്ടോ ചോദിക്കുക ഏതോ ഒരു സാധു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് നീ സ്ഥിരത നൽകണേ അള്ളാഹു അലിഹിമുൽ ജവാബ് മറുപടി നീ തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അത് ശരി അപ്പൊ അള്ളാഹ് ചോർത്തി കൊടുക്ക അള്ള ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അള്ളഹനോട് നീ അങ്ങ് ചോർത്തി കൊടുക്കാൻ നമ്മളില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ചോദിക്കാൻ മറിക്കുകളേക്കും എന്നിട്ടോ അവർക്ക് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കാൻ വേണ്ടി തെൽക്കി ജൊല്ലി കൊടുക്കാൻ ആളെയും അല്ല എന്നെ നിശ്ചയിക്കാണ് ഏതുപോലെ തെറ്റ് ചെയ്തവനെ ശിക്ഷിക്കണോ എന്നുള്ള നയമല്ല അള്ളാന്റെ നയം അള്ളാന്റെ നയം എല്ലാവർക്കും മാപ്പ് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ള നയമാവൻ ബഹൂർ റഹീബുമാ വല്ലാത്ത കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് അള്ളാഹു നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ അലി ഉസ്താദിന്റെ പേരുള്ള മജിരിസാണ് അവിടത്തേക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾക്കും അവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടത് പോലെ എന്ന കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ബാക്യം തരണേ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം വലുതാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ മറക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അള്ളഹാനോട് എന്നെ ദ്വാരക്കാൻ പറയാട് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരം ചോദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നോട് ദ്വാരക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ മോമിനിയൊക്കെ അന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുക മോമിനികൾ പറഞ്ഞാ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ മോമിനിയൊക്കെ അന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ വർച്ചോനോട് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം മനസ്സിലാ ചോദിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളഹാനോട് എന്തിനാ പറയുന്നത് അള്ള ക്രൂരനല്ല വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവരാ അപ്പൊ അള്ളഹാനോട് ഭൂമിനീങ്ങൾ പറയുമ്പോ അള്ളാഹു തേല ചെയ്തു കൊടുക്കും ഭൂമിനീങ്ങളെ റെക്കമെന്റിന് വലിയ വിലയാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിനീങ്ങളെ റെക്കമെന്റിന് വലിയ വിലയാ അതുകൊണ്ടാ വൈത്ത് സംസ്കാരം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ വൈത്ത് സംസ്കാരം എന്താ റെക്കമെന്റാ വൈത്ത് സംസ്കാരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹു വൈത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അതിനെ പറയുന്നത് ഭൂമിനീങ്ങളെ റെക്കമെന്റാണത് ഭൂമിനീങ്ങളെ റെക്കമെന്റിന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു വലിയ സ്ഥാനമാ ഭൂമിനീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു താല ആ മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത് ആളുകൾ മയ്യത്തിന് നിസ്കരിച്ചാൽ അവരുടെ ഷഫായത്ത് അവരുടെ റെക്കമെന്റ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കൂല അത് മുഹമ്മദ് റെക്കമെന്റ് ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമല്ല അത് ഖുർആാൻ അല്ല ഹദീസ് അല്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച മതം അങ്ങനെയല്ല ഭൂമിനീങ്ങൾ ആ റെക്കമെന്റ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു കിട്ടാൻ വൈകിട്ട് മുമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് കടത്തിയിട്ട് എന്ത് വേണോ വൈകിട്ട് മുമ്പ് കടത്തിയിട്ട് അള്ളാഹ് ദിക്രിയല്ലോ അള്ളാഹുക്കാൻ പിന്നെ എന്ത് വേണോ പിന്നെ ഖുർആൻ ഓതണം ഖുർആൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് പാത്തി ഹോദണം പിന്നെയും ദിക്രിയുള്ള അള്ളാഹു പിന്നെയോ പിന്നെ അലഹമുല്ലാ എന്നിട്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഹന്ദ് കൂടി ചെല്ലിയ സുന്നത്താണ് കണ്ടില്ല എന്നിട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെയും വിക്രം അള്ളാഹു പിന്നെ അള്ളാഹുല്ലഹൂരി പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതിനാ ഖുർആൻ ഓദിട്ടുള്ള ദാക്കി മാതേ വിരോധികളായ ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതില്ലാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടി പാത്തിയ വേണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പാത്തികയിലും പങ്കെടുക്കൂല ഞാൻ ഇന്നാൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കടവത്തൂരിൽ ഒരു മരിച്ച കൂട്ടി പോയപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ പാത്തിക ദ്വാരക്കാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം റസൂൽ സാഹിസ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ഇമാ മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തല്ലേ പാത്തിക ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദ്വാരക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മയ്യിൽ മരിച്ച മയിച്ച് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ദ്വാരക്കുന്നത് ഞാൻ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുബാൻ ആടുള്ള മുസ്ലിമികളെല്ലാം ദ്വാ കാമീം പറയുന്നു രണ്ടാളുകൾ ഒരു നോക്കുമ്പോ ഒരു നോക്കുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുസ്ലിമികളല്ലാന്ന് പിന്നോക്കം പുത്തൻവാദികളാണ് ഇവര് ഫാത്തിഹുദിയിലാണ് മങ്കുസൻ ഖുറാനുള്ള ഫാത്തിഹുദിനാ പഠിക്കുന്നു ഫാത്തിഹുദിക്കൂടെ എന്റെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അഹമ്മദ് അജി ഇപ്പൊ ഒരു മരിച്ചു പോരുന്നു ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതാൻ പാട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ ചോദിച്ചാലോനെ മരിച്ചാക്ക് പല കിട്ടൂല അപ്പൊ അഹമ്മദ് അജി ചോദിച്ചു ഓതുന്നാക്ക് പല കിട്ടൂല കിട്ടുമോ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അത് അടുക്കുന്നു ചോദിച്ചു ഓതുന്നാക്ക് കിട്ടും നീ എന്താ പറയും മരിച്ചാക്ക് കിട്ടും നിലേ കിട്ടണ്ട എന്നാലും ഓതുന്നത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ
എന്റെ തോത്ത് കളിവിട്ടായിട്ടാ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അള്ളാന്റെ ദീപിൽ കടത്തി കൂട്ടാണ് നിയമം മരിച്ച വീട്ട് കുറാൻ ഓതാൻ പാടില്ല ഈ കുട്ടി വന്നിട്ട് പാപ്പാനോ ഉപ്പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു പാപ്പാ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറാൻ ഓതാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളെ മാഷി ഇസ്മായി ലാജി പറഞ്ഞു നീ നാളെ എന്താ കാരണം ചോദിച്ചിട്ട് ആ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റസൂൾ അങ്ങനെ ഓദിയിട്ടില്ല റസൂൾ ഓദി അതിന് തെളിവില്ല ഈ കുട്ടിയോട് ഇസ്മായി ലാജി പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഇസ്മായി ലാജി പറഞ്ഞു നീ നാളെ ചെന്നാൽ കുട്ടികളെല്ലാം എത്തിയതിന്റെ ശേഷം മാഷോട് ചോദിക്കണം അടുക്കള എന്ന് കുറാൻ ഓതാവോ എന്ന് ചോദിക്കണോ കേട്ടോ ഓതാന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ചോദിക്കണം റസൂൾ അങ്ങനെ ഓദിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണോ അങ്ങനെ ഈ ചെറിയ കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടിയാ കുട്ടി ചെന്നോട്ട് മാഷയെ ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓതാൻ പറ്റും ഓ ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല റസൂൾ അങ്ങനെ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടി മാഷ് മോളിലോട്ട് നോക്കി അങ്ങനെ റസൂൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഓതി കുറാൻ ഓതിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ വെറുതെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറയലെന്നെ മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഓതിക്കൂടാ ഷാബി മാമതങ്ങൾ ഒബാത്തായപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കുറാൻ ഓതുക അബ്ദുല്ലാഹിബിനുമറുന്നാൻ കുറാൻ ഓതാൻ വേണ്ടി വസീയത്തിയ അഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാൻ കുറാൻ ഓതാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാരും ഷാബി ബാബനോട് കുറാൻ ഓതിരി മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്നും മരിച്ച വൈത്തിന്റെ അടുക്കലും കബറിനോട് കുറാൻ ഓതിരിപ്പിച്ചു വളരെ നല്ല പരിപാടിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ കുറാൻ ഓതാൻ പറയാം എന്റെ ഇവിടെ കുറാൻ ഓതണ്ട എന്ന് പറയാൻ എന്താ തെളിവ് ഏത് കുറാൻ അല്ല കുറാൻ ഓതണ്ടാന്നുള്ളത് ഇതാ കുറിയൽ കുറാനു ഫസ്തമിയുലഹു കുറാൻ ഓതിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാതിരുന്നോ എന്നാലോ ലാലക്കും ദുർഹബുൻ അല്ലാഹുന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും ഖുർആന അല്ലാഹുന്റെ റഹ്മത്ത് എന്തിനും ഇല്ലാതെയാക്കണം എന്തിനും ഈ സൽക്കർമ്മം ഇല്ലാതെയാക്കണം മരിച്ച വൈത്തിരുന്നോ കിട്ടിക്കോട്ട് എന്തിനാണ് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് അപ്പൊ ചിലർ നീ തുന്തിറ ഹയ്യൻ നവ നീ തുന്തിറ മൻകാന ഹയ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ താക്കീദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൗലവിന്റെ പ്രസംഗ അടച്ചവനെ ഇയാളൊക്കെ ചെറു നല്ലതാക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ താക്കീത് ചെയ്യാനാണ് ഖുർആാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മരിച്ചവരെ തോന്നിയിട്ട് എന്താ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇയാൾ എന്തിനാ വൈത്തി സ്കാറ്റി പാത്തി പോകുന്നത് മരിച്ചവരെ താക്കീത് ചെയ്യാനാ ഇയാൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ മരിച്ച വൈത്തി സ്കാരത്തിൽ പാത്തിഹ പാത്തിയ ഖുർആൻ അല്ലേ രാമായണ പാത്തിയ ഖുർആൻ അല്ലേ അപ്പൊ വെറും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ താക്കീത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഖുർആൻ നേരാൻ പറഞ്ഞത് ഉമർ മൗലബി അയാളെ വിവരക്കേട് ഉമർ മൗലബി ഒരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ പാത്തിയുടെ തീരത്ത് നേരത്തെ ഇതിൽ ഇയാൾ പറയാണ് അർത്ഥം അറിയാണ്ട് ഖുർആനൊക്കെ യഹൂദിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഖുറാനോത്ത് കൊടുത്തു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഇയാൾ പറയാണ് അർത്ഥമറിയാതെ ഖുറാനോതാന്ന് യഹൂദികളുടെ മാതൃകയാണ് ഇതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ എത്ര വലിയ മുസീബത്താണ് ഇവർ വെച്ചിട്ടത് അറിവില്ലാതെ മതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തെന്ന് നോക്കുക പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി യഹൂദികൾ വേദം ഓതിയിരുന്നത് പോലെ അധിക മുസ്ലിങ്ങളും മനസ്സിൽ തട്ടാത്ത വിധത്തിൽ ഖുറാൻ ഓതി മതിയാക്കുന്നു കുട്ടികളെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വെറും വായന മാത്രം ശീലിച്ചാൽ അതൊരു പഠിപ്പാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് യഹൂദികളുടെ പരിപാടിയാണ് അർത്ഥാരിയാണ്ട് ഖുറാൻ ഓതിയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഖുറാൻ ഓതിയാൽ അർത്ഥ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഉള്ളതിന് സൂറത്തുൽ ബക്കറിന്റെ തുടക്കം തന്നെ തെളിവല്ലേ എന്താ സൂറത്തുൽ ബക്കറിന്റെ തുടക്കം അലിഫ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ കഴിയാം അപ്പൊ അർത്ഥം അറിയാതെ അലിഫ്ലാമി മോദി കൂടാ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് മോദിയാൽ പ്രതിഫലം മുപ്പതോ തൊണ്ണൂറോ എത്രയോ പ്രതിഫലം ഒന്നിന് പത്തിരട്ടി അപ്പൊ അലിഫ്ലാമിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ടാ ഓതുന്നത് ഖുർആൻ അർത്ഥം അറിഞ്ഞാലേ ഓതിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഉമർ പോലും ഇക്കാരാണ് ഈ മതം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്നാലില്ലാതെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളല്ലേ പഠിച്ചു പോകുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇബ്രാഹിം മോഹനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അർത്ഥം അറിയാതെ ഖുർആൻ ഓതിയ പല കിട്ടോ നിങ്ങളെ മുപ്പത് ചോദിച്ചു കേടോ ഒരു മരുന്നിന്റെ ഷീട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്താൽ ആ ഷീട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാതെ അത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വെച്ചു
ഈ മരുന്നിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് അറിയാതെ രോഗി മരുന്ന് കുടിച്ച ആ ഫലം കിട്ടോ ചോദിക്കട്ടെ ബോധം കെട്ട് കെട്ട് കിടക്കുന്ന രോഗിക്ക് മരുന്ന് വായിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അയാൾ അത് കുടിച്ചു കിട്ടിയാൽ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചാൽ രോഗത്തിന് ശമനം കിട്ടൂലേ ആ കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്താണ് ഇതെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ടോ രോഗശമന സിരി അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് ശിഫാണെന്നല്ലേ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ മഹാന്മാർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഉമർ മൗലി പറയുന്ന അർത്ഥം അറിയാതെ പുരാനോ ഇതിൽ കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഇസ്ലാമെന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നശിപ്പിക്കലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നിനും പെട്ടു പോകരുതേ നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകട്ടെ മരിച്ച മയ്യത്തിന് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ആണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അത് പാത്യോതി സലാസിയിൽ ലിതിക്കൃതല്ലിയിട്ടാണ് ആ റെക്കമെന്റ് അവാഹം ഔഫിർലോ മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഇതെന്തിനാ അള്ളാഹുദേന നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു ഈമാനുള്ള ഭൂമിനികൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കലാണ് അള്ളാന്റെ താല്പര്യം അതിനുള്ള കാരണം വെക്കുകയാണ് എന്റെ വിശ്വസിച്ച ഭൂമിനീങ്ങൾ അവർ കുറെ ആളുകൾ എന്നോട് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കാൻ കാരണമുണ്ടാക്കുകയാണ് അതവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ാണ് മുസ്ലിമീകളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് ഔലിയാക്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അമ്പിയാക്കൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നതും എന്തിലധികം പറയണം അള്ള പറയുന്ന ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കുറെ മലക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ മലക്കുകൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തിന് നമ്മൾ ദോഷം പൊറുക്കാൻ അള്ളാൻ പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ അള്ള കുറെ സൃഷ്ടികളെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ കാരുണ്യമാണ് മുസ്ലിമേ ഇതിന്റെ പുറമെ എല്ലാ റെക്കമെന്റ് കാരുടെയും റെക്കമെന്റ് കാരനായ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷഫാഹത്തിന്റെ ഉടമയായ ഷഫീൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോടല്ല പറയുന്നത് ീമാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ദോഷം പൊറുക്കാൻ തങ്ങളെന്നോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ നബിയേ ഉറപ്പിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അള്ള പറയുന്ന നബിതങ്ങളോട് ഭൂമിനീങ്ങളെ ദോഷം പൊറുക്കാൻ തങ്ങളെന്നോട് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാലിക്കിമാമൃതിയോ മോഹന മദീനയിൽ മോഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ഭരണാധികാരിയായ അബുജഫറവിടുന്നു ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചപ്പോ മാലിക്കിമാമ് പറയുന്നു പാടില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വഫാത്തിന് ശേഷം ഒരു കുറവുമില്ല മഹത്വത്തിന് കുറവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതിന് കുറാൻ ഓതിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം അബുജഫറിൽ മൻസൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി അതാ മാലിക്കിമാമിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടാണോ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അല്ല ഞാൻ സിജുലക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടാണോ അപ്പൊ മാരിക്കുമാ മൃതിയ മോഹനിന്റെ മറുപടി ഫലിമ തസിരിഫു വജിഹ കാൻഹു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളവനെ തൊട്ട് മുഖം തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ലല്ലോ തയ്യാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാ മലക്കുകളും പേടിച്ചു പറക്കുന്ന സമയമല്ലേ എല്ലാരും വേദാറാകുന്ന സമയമല്ലേ ഒരു മലക്കം മിണ്ടാത്ത സമയമല്ലേ അവിടെ പോലും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പാക്കും ഇടയാളനല്ലേ മുഹമ്മദ് അതവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളവനെ കൊള്ള മുന്നിട്ട് നിന്നോ എന്നിട്ട് നബിയോട് റെക്കമെന്റ് തേടിക്കോ ജാറത്ത് കിടക്കുന്ന റസൂർദാനോട് റെക്കമെന്റ് തേടിക്കോ അതിന് തെളിവെന്താണ് അതിന് തെളിവ് കാലതാര 
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗവർണറെ ഖുർആാനിന് തെറ്റി ചെയ്തു പോയവർ അങ്ങയെ നബിതങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അള്ളാനോട് അക്കമൻ അള്ളാഹുവിനോട് പെറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയും അതിന്റെ പുറമെ റസൂറുള്ളാനോട് തെറ്റി ചെയ്തു പോയതിനെ കുറിച്ച് സങ്കടം പറഞ്ഞ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് വീട്ടിൽ റക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു ദോഷം പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആാനിൽ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാനോട് നിങ്ങൾ റക്കമെന്റ് തേടിക്കോ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് ബഹുമാന നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മഹാനാണ് അവരുടെ എല്ലാം തങ്ങളാണ് ഖുർആാനോദിയിട്ട് റസൂറുള്ളാനോട് റെക്കമെന്റ് തേടാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് സുന്നി മുസ്ലിമിങ്ങളെ റസൂറുള്ളാനോട് റെക്കമെന്റ് തേടിയ വകയിൽ മുസ്ലിക്കും കാഫുറുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാഫുറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ചോദിക്കട്ടെ മാലിക്യമാമ് ചുരുക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നവീമാമുസാലിമാബു ലോകത്തുള്ള നാല് പതിഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളും അതുപോലെ റസൂറുള്ളാന്റെ കബറിങ്കൽ പോയി സഹായം തേടിയപ്പ അംഗീകാരം കൊടുത്ത അങ്ങനെയുള്ള സഹാബികളൊക്കെ ചിറുക്കിന്റെ ആളാണെന്നൊരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ അപൂര പോലെയാണ് ആ മഹാത്മകരെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചാൽ ചോദിക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാരും വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് ഈ മഹാത്മാരെ കാണുമ്പോ പേടിച്ചു വിറച്ചില്ലേ കാരണം വല്യ മാമിങ്ങളെ ഞാൻ ശിരിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ ശിരുക്ക് ചെയ്ത അപൂജനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി സഹാദികളെ ഞാൻ ശിരുക്ക് ചെയ്തവനെ കൈ ചിത്രീകരിച്ചു പോയി ഞാൻ വലിയാപത്തത്തിൽ ഇവരൊക്കെ എന്റെ തിരിച്ചേരിയിലായല്ലോ സുന്നത്തിന്റെ മാതിങ്ങളെ ചുരുക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരായി ആര് പറയുന്നുണ്ടോ അവനെ പോലെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരിൽ പേടിച്ചു വിളച്ചു ഓടുന്ന സമയത്ത് അതെ കൈകടിക്കുന്ന സമയമില്ല കൈയിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പോകുന്ന റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈകടിക്കുന്നവർ ഈ മാമിങ്ങൾ ചുരുക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചവരാണെന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികളുടെ നേതാക്കളായ മൗലന്മാരാണ് കേട്ടോ അള്ളാഹുവെ സാധാരണക്കാർ അറിവില്ലാതെ പെട്ടുപോയവരാണ് അവർക്ക് നീ സന്മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിക്കാക്കുന്ന ഏർപ്പാടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇത് തമാശയല്ല ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് ജീവിച്ചോളണം അത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ അടുത്ത് അൽബനാറിൽ എന്നെ എന്നെ തലവെട്ടി കൊന്നിട്ട് കുറെ ദൂര അഴുക്ക് ചാലിൽ കൊണ്ടുപോയി അറിയണം എന്ന ഒരു ആശയം മുജാഹിദിന്റെ അൽബനാറിൽ വന്നു അവരുടെ മുഖപത്രത്തിൽ വന്നു അതിനെന്താണ് അവര് പറഞ്ഞ കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഒരു ഇമാമും ബാക്കി എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ നിൽക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം പോകണല്ലോ അതുപോലെ അള്ളാഹു സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു തേല സ്ഥലങ്ങളെയൊക്കെ പഠിച്ചവനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു തയാല പഠിത്തതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ഉണ്ട് അന്നും അള്ളാഹ് സത്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്നും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹ് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹു എന്നും ഒരു പോലെ അള്ളാഹ് സ്ഥലം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തു പോവും എന്ന് എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ 
കൊണ്ടുവന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച കെ എം മൗലവി ഇ കെ മൗലവി അടവണ്ണ അലവി മൗലവി അങ്ങനത്തെ മൗലവിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോരു സ്ഥലമുണ്ട് അള്ളാക്ക് ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഐസ്ലാബ് എന്ന് പുറത്തു പോയി കാപ്പറായി പോകുന്നു ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്പത്തി ഒമ്പത് ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പ് മുജാഹിദ് പുറത്തിറക്കിയ അൽമനാർ ഒറിജിനൽ കോപ്പിയാണ് ഇതിൽ പറയാണ് ഒരു ചോദ്യ ഉത്തരവ് ചോദ്യം എന്താണ് മുബുത്തദി ഫാസിഖ് മുബുത്തദി കാഫർ ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനമായി ഏതു തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകും ഉദാഹരണം സമഗ്രമായെങ്കിലും വിവരിക്കാൻ അപേക്ഷ ഉത്തരം ദീനിൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഇല്ലാത്തതിന് ദീൻ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വസിക്കുകയോ ആചരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് മുബുത്തദി എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിലില്ലാത്ത ദീൻ എന്ന നിലക്ക് ആചരിക്കുക ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ദീൻ ഇല്ലാത്ത അതൊരു ദീനാണ് എന്ന് നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ മുബുത്തദിയായി മലയാളത്തിൽ പുതുപോകാന്നുള്ള ദീനിലില്ലാത്ത റസൂണും സാഹബത്തും ചെയ്യുക അത് ഓതിയിട്ട് പുതുപാത്തിലാക്കുക അപ്പൊ ഒരു മുബുത്തദിയായി ഇങ്ങനെ ദീനിലില്ലാത്ത ആചാരം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് റക്കയത്തുള്ള തറാവി ഉണ്ടാക്കി പതിനൊന്നാക്കി ചുരുക്കി തൊട്ടടുത്തു ഒക്കെ ഇരുപത് അങ്ങനെ ലോകം ഒഴുക്കെ ഇരുപത് എവിടെങ്കിലും ഇവരല്ലാത്ത അറിവ് ചെയ്യുന്നതല്ല മക്ക മദീനയിലൊക്കെ ഇന്നും ഇരുപത് റക്കയത്തറാവി അതിന്റെ എണ്ണം കൊട്ടിച്ചുരുക്കുക ഏതോ ഒരാൾ ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ട് രണ്ട് രണ്ടറക്കയത്ത് കഴിയുമ്പോ പോയതിനെ പറ്റിയല്ല ദീനായിട്ട് അത് അത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാമികളൊക്കെ പേടിച്ചു പോയി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അതൊരു വിദേഹം ഇനി ഈ വിദേഹത്തെ വിദേഹത്ത് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ശരിയാണ് പറഞ്ഞ വിഷയം ശരിയാണ് പക്ഷെ ആർക്കാ ബാധകമാകുന്നതെന്ന് അവരെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആണ് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദീനിൽ ഇല്ല സുഹാനുഹാനുഹാന്റെ കാലത്ത് സുഹാബികൾ മുഴുവനും ഒത്തൊരുമിച്ച് ബുഹാരി മാമി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറാം നമ്പർ ആയി ഹരീസ് റിപ്പോർട്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് ലോകോട്ടാകെ രണ്ട് ബാങ്ക് സുബാനുള്ള ആ രണ്ടു ബാങ്ക് വെച്ചാൽ നരകത്ത് കടക്കുന്നത് അതൊരു വിദേഹത്ത് അതൊരു പുത്തനാശയം സുഹാബത്തിനെതിരെയുള്ള പുത്തനാശയം പറയുന്നത് സഹാബികളെ പിന്തുടർന്ന ആ സഹാബികളെ തള്ളി ജുമാന്റെ രണ്ട് ബാങ്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി സുബാനുള്ള തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്നത് മക്കത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള ബാങ്ക് ഇവിടെ ഇല്ല തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കയിലേക്ക് അവിടെ എല്ലാ ഭാഷക്കാരും വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ഭാഷയുള്ള ചുമയാ ഏതെല്ലാം ഭാഷക്കാരാ വരുന്നത് അവിടെ ഒക്കെ സദസ്യര ഭാഷയിൽ കുത്തുപോകുന്ന ഒരു കുത്തുപതിയിടുന്ന എത്ര കൊല്ലം കഴിയും ഇവിടെ നാലോ ചോദിക്കും സദസ്യര ഭാഷയിൽ കുത്തുപോകുന്ന ലോകത്ത് ഏത് കിതാബിലാ പറഞ്ഞത് ഏത് കുറാനിലാണ് ഏത് അരീതിയിലാണ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിജയം ഇരിക്കട്ടെ എന്താ അതിന്റെ ശേഷം പറയാണ് ഞാൻ പത്ത് വായിക്കാം അത്തരം വിശ്വാസങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ദീനിന്റെ മൗലികമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ പെട്ട വല്ലതും നിഷേധിക്കുന്ന തരത്തിലോ പ്രധാന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പുച്ഛിക്കുകയോ അവമതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നിലയിലോ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് മുഖത്തതി കാഫിർ അവിശ്വാസിയായ അനാചാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ അവിശ്വാസികളാണ് വാസ്തവത്തിൽ നരകത്ത് നടക്കുന്നവർ കാലകാലം നരകത്ത് കടക്കുന്നവർ അവിശ്വാസി അങ്ങനത്തെ ഒരാളായി മാറിപ്പോകും ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കെതിരായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഇതിൽ പറയാനും അള്ളാഹുവിന് ജഡം അള്ളാഹുവിന് ജഡം രൂപം ഭാഗം സ്ഥലം മുതലായ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ മുബുത്തദി കാഫറ് ഈ മാൻതക്കിയ കാഫറായ മുബുത്തദിയായിരുന്നു എന്ന് ഉദാഹരണം പറയും എന്നാൽ ഇതേ മുജാഹിദിന്റെ അതേ അൽമനാറിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അൽമനാറിൽ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയുന്നു ഇന്നാലില്ല അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ സ്ഥാനം വക വെച്ചു കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലം ഇല്ല എന്നാ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ മാത്രല്ല സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച കാഫറാണെന്ന് അൽമനാറിൽ മുജാഹിദിന്റെ നേതാക്കൾ തന്നെ വധു കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വകയില് ഈ അൽമനാറിൽ അയ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജില് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂണ് ഇതിന്റെ അയ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ എഴുതുകയാണ് സുബാനല്ലോ 
ഏതൊരുവൻ അള്ളാഹു അരസിന്മേൽ ആരോഹിതനാണെന്നും ഏഴാൻ ആകാശങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണെന്നും സൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും അകന്നാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലയോ അവൻ കാഫറാണ് പടച്ച പോലെ സൃഷ്ടികൾ അകന്നിട്ട് അരസിന്റെ മോളിൽ അപ്പൊ അരസ് സൃഷ്ടിയല്ലേ പിന്നെ ഇനി അകലിലിട്ട അരസിന്റെ മോളാ മുമ്പിന് അകലൂ ഒരു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തലവുള്ള ആൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയണ്ട അരസി ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലേ അതിന്റെ മോളിലല്ല ബുദ്ധിരിക്കുന്നത് സ്ഥലമുണ്ട് അതാ സ്ഥലം എന്നിട്ട് പറയാണ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലോ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കാഫറാണ് അപ്പൊ കെ മൗലവി കാഫറാണ് ഇടപെണ്ണി അല മൗലവി കാഫറാണ് പക്ക മൗലവി കാഫറാണ് പോരാ ഇനി അതിന്റെ ശേഷം പറയാം പാശ്ചാത്തപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പെരടി വെട്ടപ്പെടണം പടച്ചോൻ അറസിന്റെ മോൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിക്കാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെരടി വെട്ടികളെ ദിമ്മികൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ അവനെ അഴുക്കിലേക്ക് എറിയപ്പെടുകയും വേണം ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയാം പേരോട് അക്രമൻ സഖാഫി സ്വയം യുക്തിവാദിയായി അഹുലുസിന്റെയുടെ അസീതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഭയപ്പെടുന്നതിനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയാണ് പേരോടിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എന്തിന് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരന്മാർ മുജാഹിദിൽ പെട്ടുപോയവരാരും തരകത്ത് കടക്കണം മുജാഹിദായതല്ല സ്വർഗത്ത് കടക്കും വിചാരിച്ചു കൂടിയതാ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിൽ പെട്ടുപോയവര് നരകത്ത് കടക്കുന്നു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വിവരമില്ലാത്തോണ്ട് പെട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അവിടെയുള്ള അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഞാൻ കുറ്റിയാടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ഇമാ നിങ്ങളെ കിട്ടാബ് ഉദ്ധരിച്ച് ഹരീസും ഖുറാൻ ഉദ്ധരിച്ച് പറഞ്ഞ വകയില് സുബാൻ അള്ളാ എന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ ആളാക്കിയിട്ട് പെരടി വെട്ടിയിട്ട് അഴുക്കിട്ടാലിലേക്ക് എറിയപ്പെടണം എന്ന് അൽമനാറിലെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആലോചിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം അള്ളാഹു തഹലാക്ക് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോയാൽ അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോയാൽ അവന്റെ ഇമാന്റെ കാഫറായി പോയി എന്ന് ഞാനല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറല്ലേ പറഞ്ഞത് ചോദിക്കട്ടെ അൻപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പുതിയ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ പുതിയ ആയത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതില് അൽമനാർ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് ഏത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇതിലൊരു ഹെഡിങ് തന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ പേജ് എന്താ ഹെഡിങ് അള്ളാഹു എവിടെ കണ്ടാ തോന്നും പുതിയാപ്പിള്ള കാണായിട്ട് അമ്മാശം പരസ്യം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു എവിടെ അള്ളാഹു അരസിന് മുകളിൽ അള്ളാഹു സിംഹാസനത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാണെന്നാണ് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്റെ നേരെ ചോടെ അരസിന് മുകളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ മേലുണ്ട് എന്റെ നേരെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിൽ അരസോ അരസ് അരസിന്റെ ആകാശത്തിന്റെ മോളിൽ അള്ളാഹു ആകാശത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് മേലെ വരിയിലും ആകാശത്തിൽ എന്ന് താഴെ അങ്ങനെ രണ്ടു കൂടി ഇതെങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാം ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽമനാർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ അൽമനാറിൽ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന് രണ്ട് കൈയുണ്ട് പക്ഷേ ഇടത്തെ കൈയില്ല രണ്ട് കൈയും പലത്താണ് നാലില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്താണെന്നാണ് മുമ്പ് അവരെഴുതിയത് അതേ കക്ഷികൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് ബലത്തി രണ്ട് കൈയാണ് എടുത്ത് കൈയില്ല ഞാനില്ല രാജു നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഇതിൽ പറയാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുട്ടി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹ്ക്ക് ബലത്തി രണ്ട് കൈയാണ് എടുത്ത് കൈയില്ല എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തെ ആൽമനാറിൽ പറയാണ് അതേ കക്ഷികൾ രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പുതിയ അൽമനാർ ഇറക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന അള്ളാക്കിടത്തെ കൈയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാക്കിടത്തെ കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അള്ളാക്കിടത്തെ കൈയുണ്ട് രണ്ട് കൊലത്തിലൊക്കെ അള്ളാക്ക് എങ്ങനെ എടുത്തേ കൈ ഉണ്ടാകുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ സാധാരണക്കാരെ നിങ്ങളെ ആക്രമം നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുക കേട്ടോളൂ അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭ
ഭൂമി ചുരുട്ടി പിടിക്കുന്ന ഇടത്തെ കയ്യിലാണ് ഇന്നാലില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാഹ് ഇടത്തെ കയ്യില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുമ്പോ ഇത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കഴിയോ പണ്ഡിതന്മാര് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആരെയും ചീത്ത പറയുന്നില്ല തെറി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ മുജാഹിദിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് ജമാഹി ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് ജബിലീഗിൽ പെട്ടുപോയവരുണ്ട് ചേകനൂരിന്റെ ആശയത്തിൽ പെട്ടവരുണ്ട് സാധ്യാനിസത്തിൽ പെട്ടവരുണ്ട് ഏത് പിഴച്ച ആശയത്തിൽ പെട്ടു തിന്നെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ പിഴച്ചവരുണ്ടോ ഈ ശരിയായ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അമ്മോ അവരെ മനസ്സിൽ ഈ മാന് കൊടുക്കണേ അമ്മോ ഇനി എത്രയോ വായിക്കാനും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുന്നതിന് മൗലവിമാർക്ക് ഖുറാന്റെ പേരിൽ കളവ് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല പറയുമ്പോ ഏയ് പേരോട് ആരോപണം പറയുന്നു പറയണ്ട ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങള് സുബാനല്ലാ ഇത് മുസ്ലിം ചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയത് മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി പ്രൊഫസർ മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി എന്നായിരുന്നു മോളുന്നത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇതില് മുത്തലാഖിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സുബാനല്ല അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇതിൽ പറയുന്നു നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജില് സുബാനല്ലാ പറയുന്നതോ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ ശക്തമായ കളം ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ശരീരവും അവയവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അവൻ സിംഹാസനമുള്ളവനാണെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ശരീരമുണ്ട് അവയവുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനുണ്ട് പോൽ അള്ളാന്റെ പേരിൽ കള്ളം കെട്ടി പറയുന്നവനെക്കാൾ അക്രമിയാരാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ അള്ളാഹു തേലെ ഇറക്കിയ ഖുർആാനിൽ ആറായിരത്തിലധികമായ തുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോറ്റായത്തിലും അള്ളാഹ് ശരീരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹ് കവയവമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരായത്ത് സൂറത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ പിന്നാസ് വരെ ഉറാല് അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു മൗലവിക്കും സാധിക്കൂല സാധിച്ചാൽ ഉറാലിൽ അങ്ങനെ ഒരായത്ത് കാണിച്ചാൽ പിന്നെ പേരോട് സ്റ്റേജ് മക്കറൂല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കളവ് പറയാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം വരുമോ അള്ളാന്റെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം വരുമോ അള്ളാന്റെ റസൂലിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ധൈര്യം വരുമോ സാധാരണക്കാരായ മുജാഹിദുകളെ നിങ്ങൾ ആരെ പിന്നാലെയാ പോകുന്നതെന്ന് നന്നായി ആലോചിക്കണേ മരിച്ചിട്ട് കൈകടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇവർക്ക് അവരുടെ ഏത് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കണമല്ലോ അതിനല്ലാന്റെ റസൂലിനെ കുറ്റം പറയുന്നു അതൊരു മുസ്ലിമിന് സഹിക്കാൻ കഴിയോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അൽമനാറ് തന്നെ വായിക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലായി അൽമനാറിൽ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് ഇന്നാലില്ലാഹിദിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ വ്യക്തമായി പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പഴച്ചിട്ടുണ്ട് പോൽ പേരോടിന് പഴച്ചു നല്ല സൈഫുന സുൽത്താനുൽ മാകാന്ത പുരുസ്താനിന് പഴച്ചു നല്ല റൈസുല്ലു നമുക്ക് പഴച്ചു നല്ല സംസുല്ലു നമുക്ക് പഴച്ചു നല്ല കണ്ണ്യത്തുസ്താദിന് പഴച്ചു നല്ല സുബാനുല്ലാസാലിമാമിന് പഴച്ചു നല്ല സാഫിമാമിന് പഴച്ചു നല്ല അതേ അബൂ ഹനീഫ് തങ്ങൾക്ക് പഴച്ചു നല്ല ഉബർ മുഹത്താബിന് പഴച്ചു നല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന് പഴച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ഈ മാനോട് മരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഞാൻ അതാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒറിജിനൽ തന്നെ കയ്യിൽ വെച്ചാ വായിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഞാനൊരിക്കൽ കൂത്തുപറമ്പിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചപ്പോ മഹാനായ മൊഴി തീർച്ചയായും പ്രതിമാഹനും കാഫുറാണെന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ ആത്മന 
വായിച്ചു സുബാനന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് കാണിച്ചു തരാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഫോട്ടോ കോപ്പി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഫോട്ടോ കോപ്പി വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സ്റ്റേജിമ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കാറുമെടുത്ത് കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അൽമനാർ എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം നന്നായില്ല കേട്ടോ മുജാഹിദ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചേകനൂരിന്റെ പാർട്ടിയിൽ പോയിട്ട് നിസ്കാരം ഓതാണെന്ന് വാദിച്ച് ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായി പുറത്തേക്ക് പോയി കേട്ടോ ഈമാനും വിദായത്തും വന്ന കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കാൻ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് സാധ്യമല്ല പക്ഷേ ഒറിജിനൽ കോപ്പി ഇല്ലാതിട്ട് ആരും ഈമാനില്ലാതെ മരിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനൽ കോപ്പിയാ വഹിക്കുന്നത് എന്താ റസൂർബാന സംബന്ധിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുലിന് പഴച്ചു പോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് ആക്ഷേപിച്ചു പോന്നാലില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കാതെ മുസ്ലിമാവോ ഖുർആാനിൽ അള്ള പറയുന്നത് എന്താണ് കൊണ്ട് സത്യമാണ് അതിന് പല തസ്സീറുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് കടക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരു വിഷയത്തിലും പിഴച്ചിട്ടില്ല ഒരു നയത്തിലും പിഴച്ചിട്ടില്ല ഒരു വീക്ഷണത്തിലും പിഴച്ചിട്ടില്ല അള്ള സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു പിഴച്ചിട്ടില്ല മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബി പിഴച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് പുത്തൻവാദിയാകാൻ പറ്റുമോ സുന്നത്തി ജമത്തിന്റെ പുറത്തായി ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എവിടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുക ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകും പുളിയങ്ങൾ എപ്പോ സുഭാഷ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലോ എൺപത്തി നാലിലോ ആ സമയത്ത് പ്രസംഗിച്ച് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ച് ആ പ്രസംഗം ആളുകൾക്ക് കേട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇവിടെ പോകാതെ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ച് കാരണം ഭാരതബന്ധാണ് അങ്ങനെ അവിടെ താമസിച്ചപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ മദ്രസയിലെ സിലബസ് എല്ലാം ഈ അടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മദ്രസ കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു മുജാഹിദിന്റെ മൗലിയിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് സാധാരണക്കാരോട് പറഞ്ഞ് ഈ മദ്രസ ഈ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചിട്ട് വലിയ വിടങ്ങാറാണ് നമുക്ക് ഈ സമസ്ത അംഗീകരിച്ച വലിയ മീങ്ങൾ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം മീറ്റിംഗ് ചേരാൻ പോലും അന്നത്തെ കുട്ടികളെ പഠനം പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ അംഗീകാരം ഒഴിവാക്കിയത് അപ്പൊ സാധുക്കൾ വിചാരിച്ച് നല്ലൊരു ഉപദേശമല്ലേ കുട്ടിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ അതിനാ സമസ്ത അംഗീകാരം പോക്കിയാലേ ഇയാക്കി സിലബസ് മാറ്റാനാവുള്ളൂ അംഗീകാരം നിങ്ങൾ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ മെല്ലെ മെല്ലെ പുസ്തകം മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം അത് കൊണ്ടത്തിൽ അവര് പുസ്തകം കൊണ്ടത്തോന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അച്ചടിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാണിത് മദ്രസയിലെ പുസ്തകം കിതാബുൻ അബുൽഫിൽ അമലിയ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇ കെ മൗലവി ടി കെ മൗലവി എം സി സി എം ഇതില് സുബാനന്ദ വിത്തിന് വേറെയാണ് തറാവി വേറെയാണ് ബാങ്ക് വിശേഷം സലാത്തുണ്ട് അങ്ങനെ വലേതും ഉണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളെ തൊട്ടാവും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വലതും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു നിസ്കാരത്തിന്റെ പറവുകൾ പതിനാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനാലും പഠിക്കുന്നു ഈ പുസ്തകം എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽക്ക് മാറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അതാണ് ഈ പുസ്തകം 
ഇതില് നിസ്കാരത്തിന്റെ പർവ് എത്രയാസ്കാരത്തിന്റെ പർവ് ഒമ്പത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കോളൂ എണ്ണം അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല അവര് പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഷയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുവരെ അറബി മലയാളമായിരുന്നു അതുപോലെ മലയാളാക്കി മാറ്റി അതും വലിയൊരു മുസീബത്തായി കാരണം അറബി മലയാളത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഹർഫ് ചെയ്യാവില്ല കുറ്റിയാടിയിൽ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആള് സ്ഥലം വാങ്ങി അതിന്റെ പണി നടക്കുമ്പോ കുറെ മുജായും ജമാ ഇസ്ലാമിയും കുറെ നിരീശ്വരവാദി ഉള്ളെല്ലാം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടത് പണിയ തറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ സി ഐ സാറിനോട് ഒരാൾ കയറി വന്നിട്ട് സാറെ ഞാൻ ശൂന്യൊന്നുമല്ല പക്ഷെ മദ്രസ ഇയാളെ മദ്രസയില കുട്ടികൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇയാൾ ഇവരെ മദ്രസ പഠനം നല്ലത് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശൂന്യൊന്നുമല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഞാൻ ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നല്ല ചിന്താഗതി പിന്നീട് അയാൾ ശൂന്യം നയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ കാരണം കാരണം അവരെ മദ്രസയിൽ മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പോ മലയാളത്തിൽ പല അക്ഷരവും അറബിയിലുള്ള അക്ഷരം ഇല്ല ഉദാഹരണത്തിന് മലയാളത്തിലില്ല മലയാളത്തിലില്ല റാലി മലയാളത്തിലില്ല സ്വാദ് മലയാളത്തിലില്ല ഫാദ് മലയാളത്തിലില്ല ഐന് മലയാളത്തിലില്ല വൈന് മലയാളത്തിലില്ല വാദ് മലയാളത്തിലില്ല മലയാളത്തിലില്ല ലാമലിഫ് മലയാളത്തില്ല ഏത്ര അക്ഷര മലയാളത്തിലില്ല അപ്പൊ ഈ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച എന്താവും എന്നറിയോ സുബാനന്ദാ ഈ അടുത്ത് മരിച്ചുപോയ അബ്ദുസലാം സുല്ലബി ഉണ്ടല്ലോ പഠിച്ചവനെ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അയാളെ സമുദായം അയാളെ പാർട്ടിക്കാർ മുഴുവൻ അയാളെ കൈ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു കാരണം ഷാഫി മാമിന് പേച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അയ്യോ ഒരു കുത്തക്കേട് ഷാഫി മാമിന് നൂറ് വിഷയത്തിൽ പേച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അത്രയും വലിയ അഹങ്കാരമായിട്ട് ബുഹാരി സഹീൽ ബുഹാരി അടക്കം തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാളെ കൂടെ ഉള്ളവരെ അയാളെ കൂടെ ഉണ്ടായില്ല എന്തോ ആൾ ഞാനത് പറയുന്നില്ല എന്റെ വിഷയം അയാൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ക്ലിപ്പിന്റെ അടുത്തുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ ബീ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ന അക്ഷരം ഒഴിയാൻ അയാൾ ഇത്ര വയസ്സായിട്ടും പഠിച്ചില്ല കാരണം മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകം പഠിച്ചതാ അങ്ങനെ അക്ഷരം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അപ്പൊ അറബി തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആ പഴയ കാലത്ത് അറബിയും അറബി മലയാളം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചു ഇത് ഹാ മുഹമ്മദ് നബി ഏകദേശം മൗലിമാരും പ്രസംഗിച്ച് പറയാ അങ്ങനെ ഒരു നബീന പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം മലയാളമാക്കിയതിന്റെ പുറമെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും എണ്ണിക്കോടി നിങ്ങൾ എണ്ണ ഞാൻ വായിക്കാം പാഠം പതിനേഴ് നമസ്കാരത്തിന്റെ പറവുകളും മര്യാദകളും എത്രയായി ഒന്ന് വറക്കാൻ കണ്ടിക്കോളി രണ്ട് അഞ്ച് ഇടയിലിരുത്തും ആറ് ഏഴ് സലാത്ത് എട്ട് സലാം ചൊല്ലൽ ഒമ്പത് എന്നീ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ പറവ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ പറവ് ഒമ്പതാക്കി യോഗം ചേർന്ന് പോലെ തീരുമാനിച്ചു അവന്റെ ദീനു കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് ആയിക്കോളെ അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം അവിടുന്ന് കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ കല്ലിക്കല്ലി ഇത് പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇ കെ എസ് എം സിനാരൊക്കെ കുറെ പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലമാണ് ഞമ്മടെ പള്ളിയൊക്കെ മുജാഹിദ്ദീൻ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേറൊരാൾ പറയുന്നത് അസം സിരാർ പ്രസംഗിച്ചോട്ടിരിക്കുമ്പോ നബിസല്ലാ സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ആളെ ആയത്തിങ്ങനെ ഓതുക ഹരീസിങ്ങനെ ഒത്തിരിക്കുക അസം ലാരി ഇനി ലസ്തു വിസിലക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല ഈ ലസ്തു ഹരിമിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരാളെ പോലെയല്ല എന്നൊക്കെ ബുഹാരിയിൽ ഹരീസ് ഉണ്ട് ഒക്കെ അസം ലാരി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരനായ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ദൂരം വന്നിട്ട് സിരാരെ നിങ്ങൾ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട മുഹമ്മദ് നബി അത്രേ അറിയുള്ളൂ അയാൾ മുഹമ്മദ് പഠിച്ചില്ല മുഹമ്മദ് നബി സാധാരണക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കൂടി അറിയാം അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ പള്ളിയിലെ മോളിൽ എല്ലാ ദിവസവും പശു മുഹമ്മദ് റസൂൾ ഈ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഒരാളെ പേരും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയില്ല കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അപ്പൊ അവിടുത്തെ മുജാഹിദ്ദീൻ പറഞ്ഞു സുനി കുഞ്ഞിക്കണ്ണനാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേറൊരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഞാൻ അത് ദോശയിലൊന്നുമില്ല എന്തോ ആകട്ടെ ആ കല്ലിക്കണ്ടിയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ അന്ന് ചെറുത് ഐ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് രണ്ട് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റേജ് വന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എൺപത്തി രണ്ട് വരെ
രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പോ പ്രസംഗം കേട്ട മുജാഹിദിന്റെ ആളുകൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളോട് ഇസ്കാറ്റിന്റെ പർവ്വത്തിനെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു മൂത്ത കുട്ടി പറഞ്ഞു പതിനാല് നിലയ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഒമ്പത് കാരണം എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഇസ്കാറ്റിന്റെ പറന്ന് പതിനാല് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇളയ കുട്ടിക്ക് ഒമ്പത് അപ്പോ പ്രശ്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്ന ഇപ്പൊ മൗലിമാരോട് പോയി സാധാരണക്കാരെ കംപ്ലൈന്റ് അവര് മുജാഹി സെന്ററിൽ പോയി മുജാഹി സെന്ററിൽ പോയി മുജാഹിദിങ്ങളോട് പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഇൻഷാ അടുത്ത യോഗത്തിൽ പതിനാല് എന്നെ ആക്കാൻ അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ എൺപത്തി ഏഴിൽ പുതിയ യോഗം ചേർന്നു പുസ്തകം പുതിയത് പുറത്തിറക്കി അതാണ് ഇത് ഇതിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും പതിനാല് പക്ഷേ ഏച്ചൂട്ടിയാ ഏച്ചു കൂട്ടിയാൽ മേടിച്ചു കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന് പതിനാല് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം നമസ്കാരത്തിന്റെ ഭർത്തുകളും മര്യാദകളും വേറൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഒന്ന് തക്കീറത്തു ലഹറാം രണ്ട് ഫാത്തിയ മൂന്ന് ഇത്താലി അഞ്ച് സുജൂത് ആരുടെ എട്ട് സലാത്ത് ഒമ്പത് സലാം ചൊല്ലൽ എന്നീ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ വായിച്ചത് എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇതിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് തുടങ്ങിയ നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നീ നിങ്ങൾ മാറ്റി തുടങ്ങിയ പിന്നെ അതാ പെരുന്ന് അതിന്റെ ശേഷം നെയ്യത്ത് കഴിവുള്ളവൻ ഫർദ് നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുക അത്തഹയാത്ത് സലാത്ത് എന്നിവ ഇരുന്ന് നിർവഹിക്കുക ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും അടങ്ങി താമസിക്കുക നമസ്കാര രൂപത്തിന്റെ ക്രമം തെറ്റാതെ ചെയ്യുക എന്നിവയും ഫർദുകളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകവും പിന്നെ കൈപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് പതിനാല് എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽക്ക് എൺപത്തി ഏഴ് വരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് ഒമ്പത് എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽക്ക് വീണ്ടും പതിനാല് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ പതിനാല് എങ്ങനെ സലാം വീട്ടിയിട്ടാണ് നെയ്യത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അസലാമലേക്കും വറഹ്മത്തുള്ള സലാം വലേക്കും വറഹ്മത്തുള്ള ദൂറന്ന പ്രസ്കാരം നാലരക്കെ ഞാൻ നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണോ നെയ്യത്ത് ഏറി ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവര് സാധാരണക്കാര് പിന്നെ മൗലിമാരോട് പോയിട്ട് ഇതെന്ത് തിരുത്തലാ തിരുത്തിയത് ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴതായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലേക്ക് പുതിയ പുസ്തകം വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നു അതിലതാ നിസ്കാരത്തിന്റെ പറുത് വീണ്ടും പതിനാല് തന്നെ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പതിനാല് വ്യക്തമായി തന്നെ എഴുതുന്നു ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദ് തുടക്കം തന്നെ നീയത്താക്കി എണ്ണിയിട്ട് മാറ്റി അതാ പഴയതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അതാണിത് ഇതില് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദുകൾ മര്യാദകളും പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പേജ് മുപ്പത് നമസ്കാരത്തിന്റെ പറുതുകളും മര്യാദ അതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് പറയാം നമസ്കരിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിസ്കരിക്കു നിൽക്കുന്നതെന്നും അവനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും ബോധമുണ്ടായിരിക്കണം നാം അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ചലങ്ങളും അവൻ അറിയുന്നു നാം മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന പോലും മനസ്സൂക്ഷമായി അറിയുന്നു ഈ വിചാരത്തെയാണ് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അന്യ വിചാരങ്ങളൊന്നും പാടില്ലാത്താകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നെയ്യത്ത് കഴിവുള്ളവൻ നിൽക്കുക രണ്ട് സുജൂതുകൾ ഇടയിലിരുത്തും ദശഹുദ് സലാത്ത് ഇവ രണ്ട് വിരുന്ന് ചെയ്യുക സലാം ചെല്ലുക ഓരോന്നിലും മടങ്ങി താമസിക്കുക നമസ്കാരത്തിന്റെ രൂപത്തിന്റെ ക്രമം തെറ്റാതെ ചെയ്യുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്ക് നമസ്കാരത്തിന്റെ പങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പതിനാലും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വീട്ടിൽ മാറ്റി എഴുതി കൊറേ കൊല്ലം നമ്മൾ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പുസ്തകത്തിലാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ബുക്കാണിത് അതിലും നമസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു പത്തര ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ഇതിൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു പത്തര അപ്പോ എങ്ങനെ പത്തര നമസ്കാരത്തിന്റെ പറഞ്ഞു പത്തരയായതെങ്ങനെ നീയത്തിന്റെ പകുതി അതാരാ പിന്നെ ഒരു പത്തു ഞാൻ വായിക്കാം പാഠം പതിനൊന്ന് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദുകൾ ഇന്ന നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന ഉദ്ദേശം പകുതിയായി ഫർദാണെ ഫർദുകളില്ല പകുതിയായി നമസ്കാരത്തിന്റെ നീയത്ത് പകുതി 
അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരത്തുൽ ഹെറാബുന്ന് ഫാത്തിയെ രണ്ട് മൂന്ന് റുപ്പ് പോയി നാല് ഇച്ചാല് അഞ്ച് സുജൂദ് ആറ് രണ്ട് സുജൂദ് കടയിലെ ഇരുത്തം ഏഴത്തെ ഹയ്യാത്ത് എട്ട് സലാം ചൊല്ലൽ തുടങ്ങിയ വാടക്കത്തോടും ഒമ്പത് ക്രമത്തോടും കൂടി പത്ത് നിർവഹിക്കൽ നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫർദുകളാകുന്നു പത്തും നേരത്തെ നിയത്തിന്റെ പൊതി പത്തര അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന വകയുള്ള റിബാറ്റ് ആണ് ഇതെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാന്തീനാവും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്ന സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകം ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം മാറ്റി അപ്പോ ഈ മുജാഹിദിന്റെ മൗലിമാര് ജമാജ് ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലിമാര് അവർക്ക് അള്ളാഹനെ പേടിയില്ല അവരെന്തും പറയും എന്തും ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാനാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് ജമാജ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സുബാനല്ലാ അവര് മൂസാനബി മഹാകുറ്റം ചെയ്തു തേടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൊഹീദ് ചെയ്തു നബിയാണ് ആ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കളവും അവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊരു ബുക്കാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് സുബി നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല റമദാ മാസത്തിൽ മനസ്സിലായി റമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പുകാരന് സുബീന്റെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്ത് നോമ്പ് അങ്ങനൊന്നും ആലോചിച്ചു ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത കക്ഷികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പുത്തനാശയങ്ങൾ അതിൽ പെട്ടുപോയ സാധാരണക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കണേ കുറ്റ്യാടിയിൽ ഞാൻ ചെന്ന് വല ശെറ്റ് കെട്ടി ജുമായ തുടങ്ങിയത് പാവപ്പെട്ട പലരും സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മനസ്സിലാക്കി പള്ളിയിൽ വന്നി തൊണ്ണൂറോളം ആളുകൾ അലഹമില്ല ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ജുവയൊക്കെ വന്ന വകയിലും മരിച്ചാല് മറമാടാൻ ഖബർസ്ഥാനി തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളേറ്റാ മറമാടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു മരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളേറ്റാ മതി മറമാടുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അതെന്താന്ന് വിഷയാണ് അത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയ ഒരു ഖബർസ്ഥാനി മുസ്ലിമിന് തടയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ വരും അതിലൊന്നും നമ്മൾ പതറിപ്പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നമ്മളെ ഇമാൻ നമ്മളെ ഇസ്ലാം അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണേ അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ജീവിക്കണം അവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല് വലിയ കയറുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഭീഷണിയോ ഒരാളെ അതായ ക്ഷണിയോ ഒന്നും വിലവക്കരുത് നമ്മളെ ഇമാനാണ് നമുക്ക് വലുത് ആ ഇമാൻ അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് ഭാഗമുണ്ട് സ്ഥലമുണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് ടീമാൻ തെറ്റിപ്പോയാൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ നിസ്കാരം അത് വേണ്ടത് പോലെ ആകാതിരുന്നാൽ ചുമാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹ് റസൂല് അതാ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിച്ചാൽ അത്തരം വാദമുള്ളവരുടെ കൂടെ നമ്മളായാൽ അതാ തെറ്റി ചെയ്യുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചായരുത് അവരെ കൂടെ പോകരുത് അവരെ കൂടെ കൂടിയാൽ കൂടിയവരെയും നരകം സ്പർശിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്മിനീങ്ങളായ ആളുകൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു വന്ന സുന്നത് ജമാത് അത് വിട്ട് പുതിയ ആശയം സ്വീകരിച്ചാൽ അവന് ജീവിത സൗകര്യമൊക്കെ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഒരു അവനെ ജഹന്നമിൽ കടത്തുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി നിങ്ങൾ പിന്തുടരണേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ അവിടുത്തെ സഹാബത്തിനെ അവരെ പിന്തുടരുന്ന ഇമാമീങ്ങളെ അങ്ങനെ നബിതങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നേവരെ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു വന്ന വിശ്വാസം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടത്തി വന്ന ആചാരം അതാണ് സുന്നസിജമായത് അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണേ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെഴുതി നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിനീങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് റബ്ബിനോട് തടുകണം വിവാഹ നടത്തണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മാഞ്ഞി രക്ഷിക്കണേ നിന്റെ നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ നിന്റെ ജഹന്നമാകുന്ന നരകം ഒരു സെക്കൻഡും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് താങ്ങാൻ കഴിയൂല അമ്മോ നീ ജഹന്നമിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ
സ്വർഗം ലഭിക്കണം അതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ തീൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നഷ്ടം സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു പകരം ജഹന്നമാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒറ്റ വാക്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്ക സാരം പറഞ്ഞു നിലനിൽക്കുന്ന ലോകം കിട്ടുന്നവരാരാണ് അള്ളാന്റെ മേല് പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ച ഒരാളെയും ഭയപ്പെടാതെ അള്ളാന്റെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ വലിയ തെറ്റുകളൊക്കെ കൈയൊഴിക്കുന്നവർ അതെ അവര് പലിശക്കില്ല അവര് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കാനില്ല അലിമികളെ ചീത്ത പറയാനില്ല അതെ നിസ്കാരം കൈയൊഴിക്കാനില്ല കല്ല് കുടിക്കാനില്ല വിചരിക്കാനില്ല പഷളായ തെറ്റുകൾക്കില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ആ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യുന്നവരാണ് നിസ്കാരം ഉറക്ക് നിർവഹിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കിടയിൽ കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തുന്നവരാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരോ ഒരു പ്രദേശത്തിലുള്ളവരോ അവരാരെങ്കിലും അക്രമിക്കുമ്പോ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ അവര് സത്യത്തിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോ അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും അവരെ അക്രമിക്കാനും ഒക്കെ മുതിരുമ്പോ അതാ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ദീന തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവരെ ശരിയായ ദീനിലൂടെ നടത്താൻ സഹായം കൊടുക്കുന്നവരും സഹായം ലഭിക്കുന്നവരുമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കാലകാലം താമസിക്കാനുള്ള സ്വർഗമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ഇന്നുവരെ സഹകരിച്ചവരെയും ഈ സദസ്സിനിരേവരെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരെയും നീ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ അമ്മോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ക്ഷമ വേണം നമുക്ക് മഹമാനപ്പെട്ട റാബിയത്തുൽ അലവിയ റതിയാഹു അൻഹാ മഹതി ഉണ്ടല്ലോ അതാ മഹതി നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ നേരത്തെ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെയും പോറ്റുന്ന ബാപ്പക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല വലിയ ജനിക്കവാ നാലാമത്തെ പെൺകുട്ടി ജനിച്ചപ്പോ റാബി ആ നാലാമത്തെ വളരെ പേര് വെച്ചു റാബി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം തന്നെ നാലാമത്തെ വളർന്നു പക്ഷേ പ്രസവിച്ച പെണ്ണിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ധാന്യമില്ല പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെ പൊതിയാൻ തുണിയില്ല വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ എണ്ണയില്ല ആ മഹാൻ ക്ഷമിച്ചു ജീവിക്കുകയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു വല്ലതും കിട്ടുമോന്ന് നോക്കൂ ഇറങ്ങിപ്പോയി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റും പിടിച്ചു നിന്ന് മുട്ടാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല ഒന്നുമില്ലാതെ മടങ്ങി വന്നു ഭാര്യ അതാ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് കേട്ടപ്പോ കരഞ്ഞു മഹാൻ അവർക്കിൽ മുട്ടിന്റെ മേലെ തലയും വെച്ചിരുന്നു സുബാൻ അള്ളാ ഉറങ്ങിപ്പോയി നബി സല്ലോഹ് അലഹി വസ്ല്ലങ്ങളെ കാണുകയാണ് ഓ അബൂറാബിയാ ദുഃഖിക്കണ്ട ജനിച്ച കുട്ടി വലിയ മഹതിയുള്ള കുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ബസറയുടെ ഭരണാധികാരി ഈസബിനു ജാദാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പോയി പറയണം എന്റെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ അയച്ചതാണെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ പറയണം ദിവസേന നൂറ് സ്ഥലാത്തി തൊല്ലാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നാനൂറ് തൊല്ലാറുണ്ട് ഇന്നലെ ആ സ്ഥലാത്ത് അദ്ദേഹം മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയണം ആ നാനൂറ് സ്ഥലാത്തിന് പകരം നാനൂറ് സ്വർണനാണയം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം എഴുത്തു കൊടുത്താൽ അതാ നല്ലത് സുബഹാനുള്ളയുടെ ഭരണാധികാരിയെയും അന്വേഷിച്ച് പിറ്റന്ന് രാവിലെ പോയി അബൂർ ആബി ആ ചെന്നു ഗേറ്റിമേന്റെ കയ്യിൽ കത്തു കൊടുത്തു കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഭരണാധികാരിക്ക് ഞാൻ ചൊല്ലി 
സലാത്തൊക്കെ അവിടുത്തെ ഹലുറത്തിലെത്തിയല്ലോ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന സലാത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ശരീരം ജീർണിക്കൂലേ എന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ അതാ ഇന്നല്ലാഹിയായി അമ്പിയാക്കളെ ശരീരം മണ്ണിനുള്ള നിഷിദ്ധമാക്കി ഹറാമാക്കി തൂല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ചൊല്ലി സലാത്തൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ എന്റെ ഇന്നത്തെ സലാത്ത് മറന്നത് തങ്ങൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ അതൊരു സാധാരണ നേതാവ് കബറുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന നേതാവാണ് പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് മടക്കുമല്ലേ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എവിടെ ചൊല്ലിയാലും മടക്കും എവിടുന്ന് പറഞ്ഞാലും മടക്കും എവിടെയും ബന്ധപ്പെടും മഹല്ല അതിന് തുല്യമായി വേറെ നേതാവില്ല കബറുന്ന് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം അനുയായികളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലം മടക്കുന്ന നേതാവ് അനുയായികൾ വിളിക്കുന്ന നേതാവ് വിളിച്ചാശംസ പറയുന്ന നേതാവ് ആശംസ മടക്കി കൊടുക്കുന്ന നേതാവ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾക്ക് എന്റെ സലാത്ത് ഇന്നലെ വിട്ടുപോയപ്പോ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ടായിരം സ്വർണനാണയമെടുത്ത് ഭരണാധികാരി അതിന്റെ ശുക്രന് വേണ്ടി സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ട് നാനൂറ് സ്വർണനാണയം വേറെ തന്നെ എടുത്ത് അള്ളാന്റെ സൂലാച്ചാള കയ്യിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കുമെന്ന് നിലക്ക് ഗേറ്റിംഗിൽ വന്ന് ഭൂറാബി കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഞെരിക്കം തീർത്തുപോയി ഭിന്നമായി കണക്കില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു പക്ഷേ ജ്യേഷ്ഠത്തികളൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ബാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു നല്ല ഞെരിക്കം ബസറയിൽ ഒരാള് റാബിയറുതി മോഹന്റെ എടുത്ത് ഏഴ് ദീർഘത്തിന് വിറ്റ് കളഞ്ഞു അപ്പൻ കുട്ടിയെ വാങ്ങിയ വ്യക്തി വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്ത് അധ്വാനിപ്പിക്കുന്നു രാത്രി ഇങ്ങനെ എഴുതേറ്റ് നിസ്കരിക്കും മഹതി പകല് പണിയെടുക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു അക്രമി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിരുന്നു മഹതി സ്വന്തം ശരീരം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി 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 അവസാനം വീട് കൈയൊടിച്ചു പോയി ആ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മഹതി വിളിക്കുകയാണ് വിദേശിയാണ് ദുർബലയാണ് ഉമ്മയില്ല ബാപ്പ ഇല്ല ആരും ഇല്ല അമ്മാ ഒരക്രമിയുടെ ഉമ്പില് തടവിലാണ് അള്ളാ അതിന്റെ കൂടെ എന്റെ കൈയും പറ്റിപ്പോയി അള്ളാ പക്ഷേ എന്നെ പഠിച്ച റബ്ബായ നിന്നോട് എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധവും നീ തന്നതൊക്കെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് അള്ളാ നീ തന്നതൊക്കെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട പെണ്ണാണ് അള്ളാ നീ എന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ചൊന്ന് ഭരിക്കണമല്ലോ അമ്മ മഹനി വിളിച്ചു പറയുമ്പോ കേൾക്കുന്നു ശബ്ദം ബുദ്ധിമുട്ടും ബഹിഷ്കരണവും ദുന്യാവിലെ പ്രശ്നമൊന്നും ഈ വിഷയമാക്കണ്ട റാബിയ നിരക്ക് വലിയ സ്ഥാനം സ്വർഗത്തിലുണ്ട് റാബിയ മലക്കുകൾ വരെ നിങ്ങളുടെ കതിർ കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്നു തൃപ്തി ഉദ്ദേശിച്ച് മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റ് ആ മുതലാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് വീട് പണിയെടുക്കുന്നു രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നു നീണ്ട നിസ്കാരം റാബിയർദിയമ്മോഹ നിസ്കരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുതലാളിയുടെ ഉറക്ക് തെളിഞ്ഞപ്പോ മെല്ലെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കി എന്താ ശബ്ദം സുഭാരല്ലാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തി നോക്കുമ്പോ 
മഹതി നീണ്ട നിസ്കാരത്തിലാണ് മേലെ ഒരു വിളക്ക് കത്തുന്നുണ്ട് ആ വിളക്ക് മേലെ കൊളുത്തിയിട്ടിട്ടില്ല താഴെ അത് കുത്തും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വായുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിളക്ക് മഹതി നിസ്കാരത്തിലാണ് മുതലാളി തൗപ ചെയ്യുന്നു മഹതിയെ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ചാദരിച്ച് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നല്ല ക്ഷമ വേണം സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അല്ല സ്വർഗം തരാൻ നല്ല ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അവരേ ഉള്ളൂ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് തവക്കുലി ചെയ്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ചിരുന്ന് ജീവിച്ച് മരിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ രാജാവാണ് നീ ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കുത്തരം തരണേ അല്ലാ പരിഗണന കൊടുക്കുമെന്ന് നിന്റെ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളെ തരണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരാളെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ലാതിരിക്കുമോ നീ ഞങ്ങളെ ദ്വാക്കുത്തരം തരണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹവും വലിയ സ്ഥാനടക്കം മരിച്ചുപോയി നമ്മളെ ഉമ്മബാപ്പുമാരടക്കം എല്ലാരും പേരിൽ ഫാത്തിഹുദീത്ത് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് സിറാജ് ഹുദയിലേക്ക് പലരും നേർച്ച എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് സിറാജ് ആ സ്ഥാപനം നമുക്ക് പുരോഗമിപ്പിക്കണം രാജ്യത്തിലേക്ക് നടച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ആൾക്കാർ അതിങ്ങനെ സുന്നത്തിമാറ്റത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ പറ്റത്ത് അതിങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിന്റെ ലക്ഷം ഇപ്പോ പോയപ്പോ പോയത് നമ്മളെ ക്യാൻസർ രോഗികളായ ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വനം കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാൻസർ സെന്ററിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്ത് കോടി റുപ്പിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ് യു എസ് അതിന്റെ ആവശ്യത്തിനാണ് പോയത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരാൾ നേർച്ച പൈസ തന്നെ വലിയൊരു സംഖ്യ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പതിനയ്യായിരം തുറന്നപ്പോ പറ്റിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു പറ്റിച്ചു പോയി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി ഉടനെ സുരാജിനേക്ക് നേർച്ചയാക്കി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു നേർച്ചയാക്കി ഗൃഹം അങ്ങനെ അലഹമില്ല അയാളെ പിടികിട്ടി പൈസയും കിട്ടി നമുക്ക് നേർച്ച പൈസയും കിട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുന്നത്തിയുമായത്തിന് വേണ്ടി ഹരിമത്തെടുത്താൽ സുന്നത്തിയുമായത്ത് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് സുന്നത്തിയുമായത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവൾ എന്തായാലും പല നമുക്ക് ഇവിടെ സുന്നീ സെന്ററിൽ അത് നിലനിൽക്കണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെലവുകൾ വരും അതിനൊക്കെ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ട് വിൽക്കുന്നത് റബ്ബറും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എടുക്കണത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആയിരം മുറുപ്പിക ബദിനീങ്ങളെ പേരിൽ ഫാത്തിഹോദി മൂവിനിങ്ങളെ പേരിൽ ദ്വാരം ആയിരം മുറുപ്പിക അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു പോയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു അവര് കൊടുത്തോ ഇല്ലേ കച്ചവടം ചെയ്തോ ഇല്ലേ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു സെന്റിന് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം മുറുപ്പിക കൊടുക്കേണ്ടി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അവര് നാൽപ്പതിനായിരം ഉത്പന്ന നാൽപ്പത് ആളുണ്ടായ പോരെ ഓരോ സെന്റിൽ ഓരോ സെന്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ ഒരു സെന്റ് എന്റെ വകയിൽ ഒരു സെന്റ് എന്റെ വകയിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരങ്ങ ഏറ്റാ ഇപ്പൊ തരണ്ട എന്റെ കൊടുത്താ മതി നാൽപ്പത് സെന്റ് ഭൂമി ഇട്ടു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വീട്ടുകാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂലേ ഒരു സെന്റ് നിങ്ങൾ ഏറില്ലേ അഹമ്മദില്ല ആൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെന്റ് ഞാൻ കോയമാൻ അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലും ജോലിയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലും നമ്മളെ ജോലിയിലും നമ്മളെ കുടുംബത്തിലും നമ്മളെ ആയുസ്സിൽ അള്ളാഹു ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നൽകണേ അള്ളാ അവർക്കൊരു മുസീബത്തും കൊടുത്തേക്കരുത് അള്ളാ ഒരു നഷ്ടവും കൊടുത്തേക്കരുത് അള്ളാ സർവ വിഷയത്തിലും നീ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കണേ അള്ളാ അപ്പൊ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെന്റ് ഞാൻ എന്ത് അള്ളാഹുത്തലബർക്കെത്തിയട്ടെ ആ എടുങ്കാട്ടെ അള്ളാഹ് അറിയാലോ അള്ളാഹു തലയല്ലേ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ 
അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗം തരട്ടെ രണ്ടായി ഒരു സെന്റ് നമ്മുടെ സഖാഫി ഏലംകുളം സഖാഫി അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും എല്ലാം എല്ലാ ഖൈറ മദ്ദിപിക്കട്ടെ സുന്നത്തി ഇമാമത്തിന് വലിയ ഖിദ്മത്ത് എടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ ആരാ ബാംബറം ഹനീഫ അൽഹംദുലില്ല ആ മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാണെന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരു സെന്റ് വിവാഹ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ പിന്നാരാ അലഹമില്ല എത്ര സെന്റ് ഒരു സെന്റ് കൈ ഉയർത്തുമ്പോ ഒരു സെന്റ് ഉള്ളവർ ഒരു പേരിലേ ഉയർത്താവും രണ്ട് രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ രണ്ടു പേര് വിറക്കൂട്ടു ആ ഒരു സെന്റ് അലഹമില്ല എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് അലി ഒന്ന് പേര് എഴുതി നമ്പർ വാങ്ങി വാങ്ങി ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി അല്ല അല്ല സിറൻ വാലാനിയ രഹസ്യായിട്ട് കൊടുത്താലും പരസ്യമായിട്ട് കൊടുത്താലും അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ യാഹോഫുല്ലാഹു അവർക്ക് ദുഃഖവും ഇല്ല പ്രശ്നവും ഇല്ല ഔലിയാക്കള മഹാമ അള്ളാന്റെ വൃത്തത്തിനുണ്ട് രഹസ്യായിട്ടും പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നവർ ഔലിയാക്കള സ്ഥാനമാ ആരാ പിന്നുള്ള അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഇത് ജാരിയായ സ്വതയാ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും ഇതെങ്ങനെ അവിടെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ആരാ അലഹമില്ല ആരാണ് പേരൊന്ന് പറയും യൂസുഫ് അലി യൂസുഫ് അലി അള്ളാഹുവേ നീ അദ്ദേഹത്തിൽ ബർക്കത്തിയനെ അള്ളാഹ് നീ ബർക്കത്തിയനെ അള്ളാഹ് പിന്നെ ആരാ കൈ പിടിക്കുന്ന കൈ പിടിക്കുന്ന പഴയ കാലം മുതൽ നിൽക്കാനാവില്ല ഏഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ നിന്നാ പഴയ കാലത്ത് ഈ സ്റ്റാൻഡ് അങ്ങോട്ട് എടുത്താളും ആരാ പറഞ്ഞ യൂസുഫ് അലി യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ശേഷം ആരാ പറഞ്ഞു മൊയ്ദു അള്ളാഹുവേ മൊയ്ദു തന്നെ മൊഹീദ്ദീനാണ് മൊഹീദ്ദീന അള്ളാഹുന്റെ കൂടെ അവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ രംഗത്തും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് പിന്നെ സിറാജുള്ളതിന്റെ സംഖ്യക്ക് പിന്നെടുക്കുക ഇയാളെ കൊടുത്താൽ ഇനി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വന്ന സിറാജുള്ള നേരെ പേശ അയാളെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങു പിടിക്കണ്ട ആ അത് അവിടെ കൊടുത്തു സിറാജുല അവിടെ കൊടുത്തു സിറാജ് അവിടെ കൊടുത്താൽ എന്റെ തന്നെ ഇപ്പോ എനിക്ക് ദിവസം എന്താ വേണ്ടി നേരത്തെ പൈസ പിന്നെ വാങ്ങി പിന്നെ ആരാ തരുക എടുത്തരാണ്ട് ചേർക്കു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വരാനുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എല്ലാ ക്ഷീണവും മാറി അള്ളാഹു തല നല്ല ആരോഗ്യം നേരത്തെ പിന്നെ ആരാന്ന് വേം പറയും ആരാ തരാനുള്ള ഒരു സെന്റ് നാല്പതിനായിരം റുപ്യ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഒന്നോടൊക്കെ എടുക്കലായിട്ട് കൊടുക്കും ഒന്ന് നല്ല നീയത്തോടെ പറയും അലഹമില്ല നമുക്കൊരു അൻപത് സെന്റ് ഭൂമി കിട്ടണം നല്ല നീയത്തോടെ ഒന്ന് പറയും ഇനി ആരാള്ളേ ഏഹ് ആരാണ് ആരെങ്കിലും ഒരാ പറയും അലഹമില്ല ഒരു സെന്റ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം നാല്പതിനായിരം രൂപ നാല്പത് ലക്ഷം അല്ല കുറ്റിയാടി ഒക്കെ നാല്പത് ലക്ഷം ഒരു സെന്റ് സർവ മുസീബത്തുകൾ നോക്കണേ അള്ളാഹ് ആ അവിടെ അധികം അടുത്ത് നിൽക്കണ്ട കുറച്ച് ദൂരം തോന്നി ഈ പ്രാണികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാ ഒരു ഒരു സെന്റ് തരാന് അത് അങ്ങ് നേരം കൈ ഉയർത്തു നോക്കിയ നല്ല നീയത്തോടെ സ്വർഗം കിട്ടണോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല നീയത്തോടെ കൊടുക്കണം ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരു സെന്റ് നാൽപ്പതിനായിരം റുപ്യ എത്രയായി പത്തായോ റാഫിന്റെ പൈസ ഇപ്പൊ തന്നെ തന്നെയാണ് ആരാണ് എത്രയായി പത്തായോ ആറോ അത് ശരിയാവൂല പത്ത് സെന്റെങ്കിലും ഇപ്പം ഓരോ സെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആള് വേണം നല്ല നീയത്തോടെ പറഞ്ഞു പണി അള്ളാഹു തലത്തിരു ദുന്യാവിന്തിരു ആഹ്ലാ ആരാ പറയാനുള്ളത് ഒരു ഈ പ്രസംഗം ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന ആരുമില്ലേ ഇല്ലേ ഓൺലൈനിൽ ഏ ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും എന്താ പറയാത്തത് ഏ നല്ല നീയത്തോടെ പറയും നമുക്ക് വേറെന്നിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു നീ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് ദാഹിജാബത്തുള്ള മജിസാക്കണേ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ദുന്യാവും മാഹറും വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് അവര് നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കുടുംബത്തിലും ആയുസിലും ആരോഗ്യത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നവർ അവരെ കബുരു നീ സ്വർഗത്തോട്ടമാക്കണേ അള്ളാ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഒരു രോഗങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നീ കൊടുക്കരുതേ അള്ളാ നീ ഒരു രോഗം തന്നാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവായി പോകും നിന്റെ ദീനിന് 
കൊടുക്കുന്നവർക്കങ്ങനെയുള്ള ഒരു രോഗവും തന്നേക്കരുത് അല്ലാ വിശ്വസിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് നീ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ആ മദ്രസ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളോട് യാചിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ജരിക്കമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ രോഗമോ കൊടുക്കാത്തോടെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ ജീവിപ്പിക്കണേ ഒരു സെന്റ് എത്രയായി ഒരു സെന്റ് പത്ത് കിട്ടണം അര സെന്റ് ഇരുപാണ് മുസ്തഫ യു ഒരു സെന്റ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നീ മുസ്തഫക്കും വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലും തൊഴിലുകളിലും ആരോഗ്യത്തിലൊക്കെ ബർക്കത്തിയണേ അള്ളാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ പിന്നെ പത്ത് ഇനി ആരാണ് പറയാം പറ പത്ത് ആയിട്ടുള്ളൂ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ പത്തം തീർത്ത പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ പാത്തി ഓതിട്ട് തുടങ്ങിയേക്കണോ പത്തായാ പതിനൊന്ന് തുടങ്ങിയേക്കണോ നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഇനി ആരാ വിദേശത്ത് നിന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടാവും പത്തെണ്ണം വിദേശത്തുള്ള ഓരോ വകയിലും കിട്ടണം നമുക്ക് പത്ത് സെന്റ് ഇപ്പം നാട്ടിലുള്ള ഓരോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പറഞ്ഞത് നാട്ടിലുള്ളവർ ഒരു പത്ത് കിട്ടണോ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് നർത്തം നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതേ ആയിട്ടുള്ളു പത്ത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് വിദേശത്ത് വേറെ വകയിൽ പത്ത് വേറെ കിട്ടണോ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും ഇവിടെ ഉള്ളവരാർക്കും പറയും പത്ത് പത്ത് എത്ര നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വേണ്ടു വലിയ പൈസ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഏ കോഴിക്കോട്ട് ടൗൺ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ഈ ഉൾനാടല്ലേ ആരാണ് ഒരു സെന്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഒരാളും കൂടി പറയും എന്നാലും അതവിടെ നിർത്തും നമുക്ക് വേർക്കണം വേ പറയും ഒരു സെന്റ് കൂടി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നല്ല നീയത്തോടെ പറയാം പ്രസിഡന്റ് ഏ ആ അതവിടെ എഴുതിയേക്ക് പറഞ്ഞ അവിടെ എഴുതിയേക്ക് പിന്നെ അത് അരസെന്റ് തുടങ്ങിയതാ അരസെന്റ് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇരുപ എണ്ണം വേണോ ഇത് പത്ത് അത് ഒരു സെന്റോ പത്ത് അരസെന്റോ അങ്ങനെ അറിയാ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഷാ അത് മുപ്പരിയായിക്കോട്ടെ തുടക്കം മുപ്പരിനായിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ചല്ലേ കൊടുക്കല് വേഗം പറയും ഒരു സെന്റ് തരുന്ന ഒരാൾ ഒരാൾ ഒരു സെന്റ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം തരുന്ന രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ട് കൊടുത്തോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ തന്നതില്ലെന്ന് ഒരു മടി പേടി പേടിക്കണ്ട ഇവിടെ സമയമില്ല പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി എന്നെ പറയായിരുന്നു മാനകസമാലും ഒരാളെ സ്വത്തും അതൊന്നാക്കി അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അല്ല വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അഹമ്മില്ല അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അരസെന്റ് തുടങ്ങണം ഒരു ഇരുപത് ആള് ഒരു അരസെന്റ് ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപയല്ലേ വേണ്ടു സുബാന ഞാനിവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാനത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് നാല് നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലായിരുന്നു സുന്നികളില്ലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സുന്നികളുണ്ട് സാധുക്കൾ അവർക്ക് രംഗത്ത് വരാനുള്ള കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ ധൈര്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കാൻ മറ്റുള്ള സുന്നികൾക്ക് നീ പ്രചോദനം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പറയും നല്ല നിയത്തോടെ പറയും നല്ല നിയത്തോടെ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ അവർ അരസ് നസീർ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ബിസിനസ്സിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ അല്ല വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പാത്തി ഓതിരുന്നു വരാം പിന്നെ പിന്നെ അരസെന്റ് അരസെന്റ് ഇപ്പൊ എത്രയായി ഒന്ന് അല്ലേ തുടങ്ങിയതല്ലേ നസീർ തുടങ്ങി നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളും സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് അണ്ട് അള്ളാഹു തലാന്റെ സഹായം അള്ളാഹുവെ കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സഹായം ഒന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുത്തിന്റെ സഹായം നൽകട്ടെ ഷബീർ അലി ആഞ്ഞിരങ്ങാടി അരസെന്റ് ഗൾഫാണ് അള്ളാഹു തല പെർക്കത്തിയട്ടെ ആ തൊഴിൽ പോക്കിന് വരവിലൊക്കെ പെർക്കത്തിയട്ടെ പിന്നെ ആരാ അത് വേഗം പറയും ആരാ അതിലെടുക്ക് ഗൾഫാർ ഒരു സെന്റും പറയും ആരെയും പറയും ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്ന വയ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും ആരാണ് ബേക്കുന്ന് കൈവക്കി ബേക്കലിനോടൊന്നും എന്താ കൈവക്കാത്ത ഏ ഒരു അരസെന്റ് ആ ഇപ്പൊ അരക്കൈ വെക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു കൈ എന്നെ പൊക്കിയാ മതി ആരാണ് അരസെന്റ് തരാൻ ഒരു ഇരുപത് ആളുകളും വേണ്ടേ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ അല്ലേ വേണ്ടു ആരാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു അരസെന്റ് അരസെന്റ് പറയാൻ ഒന്നിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ടു മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നമുക്കറിയാം 
നല്ല ഇമാം വേണം മഹദീനെ കാണാൻ വന്നു രണ്ട് മഹാന്മാർ കാണാൻ ഞാൻ നോക്കാനല്ല ഞാൻ ഒരാൾ എന്നെ വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കാണണോ അതിന്റെ അർത്ഥം കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുക എന്നെ സന്ദർശിക്കാൻ അപ്പൊ വന്നപ്പോ രണ്ടാളും നല്ലൊരു ബെസ്റ്റ് തന്നെ രണ്ടാളും പറഞ്ഞു വി വി എമ്മൊക്കെ ഒന്ന് തരുമായിരിക്കും പോവാ പോയി വി വി ചെന്നപ്പോ രണ്ട് പത്തിരി എന്റെ അടുത്ത് പൂജ കൊണ്ടു പത്തിരി എവിടെയും മതിയാവില്ല അല്ലാണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ വി വി വന്നിട്ട് രണ്ടും എടുത്തു പോയി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു യാചകനുണ്ട് എടുത്ത് രണ്ടു പേരിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സർക്കാരാ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ പേരിൽ പൊതിയും കൊണ്ട് പൊതി വി വിന്റെ കൈ അവസാനം പെൺകുട്ടി മടക്കി വാങ്ങേണ്ടി വന്നു കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ പെൺകുട്ടി വീണ്ടും വന്നു പൊതി കൊണ്ട കൊടുത്തു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇരുപത് വേഗം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇവർ ചോദിച്ചു ഇതെന്തായി രഹസ്യം രഹസ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം എന്റെ അടുത്ത് ഭക്ഷണം ഇന്ന് തരാൻ ഇരുപതാക്കാനുള്ള പരിപാടി കൊടുക്കലാണ് ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസ ഞാൻ രണ്ടു പത്തിരി കൊണ്ടു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പിന്നെ കൊണ്ട് പതിനെട്ടെണ്ണുള്ള ഒരു പൊതി അള്ളാഹ് എന്താ കണക്കാർന്നൂടെ ഇരുപതല്ലേ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് എന്തായാലും അള്ള കൊടുക്കാക്കൂല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് കാരണം പത്തിരട്ടി ഇരുപതല്ല അള്ള പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം കുറവുണ്ട് ഈ ഇരുപത് കണക്കാക്കി കൊണ്ടപ്പോ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹു തേല പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അള്ളാഹു വന്നു ഉറപ്പ് വേണം എന്നല്ലേ ഉറച്ച ഉറപ്പ് നല്ല ഉറപ്പ് വേണം അള്ള തരൂ ആ ഉറപ്പോട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നവർക്ക് പത്തിരട്ടി ഇരുപതിനപ്പുറവും കൊടുക്കാൻ നിന്റെ ഖജനാവിലുണ്ട് നീ ഹലാലായത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതിന്റെ പുറമെ സ്വർഗത്തിൽ ഇടം നൽകണേ ഇനി ആരാണ് ഒന്ന് പറയൂ ഒരു അരസെന്റ് അരസെന്റ് പറയാൻ എല്ലൊരു പാവപ്പെട്ടവരാ ഒരു അരസെന്റ് പറയാൻ പറ്റുന്നവർ ആരും ഇല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേഗം പറയൂ ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ കെട്ടുകളായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസെന്റ് പത്തായിരം റുപ്യ ഏ പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്താണ് പേര് രോഗമെന്തുണ്ടെങ്കിലും നീ ശിവ നൽകണേ അള്ളാ പിന്നെന്താ പിന്നാരാ ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ കുറെ ആക്കി കൊടുത്താലോ ആ മദ്രസേനെ സേവൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാരി ആ പത്തായിരം റുപ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ജോലിയിലും തൊഴിലിലും നീ ബർക്കത്തിയണേ അള്ളാ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാ നിന്റെ ഹബീബായ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലും ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തിയണേ അള്ളാ ഹബീബായ നിവിധങ്ങളെ കൂടെ അവിടുത്തെ സത്താര പരമ്പരകളോടുകൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ അത് ആഗ്നാപത്ത് തരണേ അള്ളാ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാ കൊടുക്കുന്നവരൊക്കെ പിന്നാരാ തിരുവാകുന്നു സലീം ആ പതിനെ പതിനഞ്ചായിരം അല്ലേ പത്തായിരം പത്തായിരം റുപ്യ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഒന്ന് വേഗം പറയും ഏ മുജീബ് ആ പത്തായിരം റുപ്യ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഒന്നിച്ചു ദ്വാരക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പിന്നാരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും കൊച്ച് പത്തായിരം പറഞ്ഞാല് നാലാള് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റ് ആവൂലോ പത്തായിരം പത്തായിരം കുറച്ചാൾ കൂടി പറയും ഒന്ന് വേഗം ഇങ്ങൾക്കൊക്കെ അടുത്ത അങ്ങനെ വീട് ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര ഓടണോ എന്നറിയോ നാല് മണിക്കൂർ ഓടണം ഏ ആ ബാക്കി വിസായിന്റെ വകയെ പത്തു അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ആ പിന്നാരാ എന്നില്ലേ ആരായിരുന്ന് ആരായിരുന്ന് ഉമ്മാന്റെ അസുഖം മാറാൻ അള്ളാഹു ഉമ്മാന്റെ അസുഖവും ഞങ്ങളെല്ലാരും അസുഖവും നീ മാറ്റി തരണേ അള്ളാ കൈക്ക് ചെറിയ വേദന ഈ ഇടത്തെ കൈക്ക് സാറില്ലാത്ത വേദന ഇന്നലെ അള്ളാഹു ഇനി എന്റെ രോഗവും മാറ്റി തരണേ ഞങ്ങളെല്ലാരും രോഗവും നീ മാറ്റി തരണേ അള്ളാ 
പിന്നെ ആരാണ് ഒന്ന് വേഗം പറയും ഒരു പത്തായിരം രൂപ പത്തായിരം രൂപ കാലിസെന്റ് കാലിസെന്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിരുവനൊടുക്കല്ലേ കേട്ടോ ആരും ഇങ്ങനെ പിരുവെടുക്ക് വെച്ച് ആരും എന്നെ വേണമല്ലേ ഞാൻ പിരുവനൊടുക്കല്ലേ ഇത് ഇടത്തനായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് വേഗം പറയും മടത്തിൽ പത്തായിരം രൂപ ആരാ ഉമറിന്റെ രോഗം എന്ത് രോഗമുണ്ടെങ്കിലും ഉമർക്കാന്റെ രോഗം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ ഏത് രോഗവും പറ്റാൻ കഴിവുള്ള നീ രോഗികളെ രോഗങ്ങൾ ശബയാക്കണേ അള്ളാ പിന്നെ ആരാണ് എന്ന് വേഗം പറയും സമയം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ വീതം കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ പറയും അള്ളാ ഇത്ര സെന്റായി ഇരുപത്തഞ്ചായോ ആവുന്നില്ല പതിനൊന്ന് സെന്റ് ഓരോ സെന്റ് ഏറ്റത് പിന്നെ ആവുന്നില്ല അര സെന്റ് എത്ര ആളായിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെന്റ് കൂടി ഇപ്പൊ കിട്ടണം എന്നിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ നിൽക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് സെന്റുകൾ കൊടുത്തോളി പത്തായിരം വീതം കൊടുത്തല്ലേ അയ്യായിരം കൊടുത്തു അയ്യായിരം കൊടുത്താൽ കിടന്ന അപ്പൊ എട്ടാൾ കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് വേഗം പറയും പത്തായിരം കൊടുത്താൽ നാലാൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ തരണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ഏറ്റവും മതി ഒന്ന് വേഗം പറയും ിയട്ടെ <laughs> പിന്നെ <laughs> 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 പിന്നെ <laughs> 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 നിന്റെ വൃത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവിടെ ഒരു അയ്യായിരം അയാളെ പേര് വെച്ചിട്ട് എന്താ പേര് ആ പേര് നമ്പർ എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ ആളെ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ പിന്നെ ആരാണ് ഇനി ആരാ വേഗം പറയും വേഗം പറയും ഏഹ് അബ്ദുൽ ബാരി അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലേ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ ദുനിയാവും ആഹ്റവും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം തരണേ അള്ളാഹു അവരുടെ ഉമ്മക്ക് നീ പൂർണ്ണ ആഭിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ ആര് ഉമ്മാര് ബാപ്പാര് ബന്ധപ്പെട്ടവര് ഭാര്യമാര് സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ രോഗമുള്ളവര് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാ ഉമ്മ ബാപ്പന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മക്കളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ അഷറഫ് കാപ്പില് പതിനായിരം റുപ്യ അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ കണ്ടോ പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ 
അയ്യായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് പതിനായിരം കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാ കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അള്ളാ നീ കബൂർ ചെയ്യണേ അല്ല മമ്മൂട്ടി വാഷ് അല്ല നീ കബൂർ ചെയ്യണേ അല്ല ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ഒത്തിരി ആയി നീ ചോദിക്കും ആ പിന്നെ ആളെ പേര് വരുന്ന ടെലിഫോൺ നമ്പർ വരുന്നുണ്ട് ആളെ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ വേറെ ആരാണ് പറഞ്ഞു പത്തായിരം അയ്യായിരം സ്ത്രീകളില്ലേ സ്ത്രീകളെടുത്ത് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞോ ആ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് പേര് വേണമല്ല പൈസ അള്ളാഹുറിയാലോ പേര് നന്നായി മരിക്കാൻ ഒരാള് ഞങ്ങളെയും അവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ ആരാണ് സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കണം സ്ത്രീകളൊക്കെ സ്വഭാവനം അറി ഞാൻ നമ്പർ എഴുതി പേര് പറഞ്ഞാല് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ പേര് പറയണമെന്നില്ല നമുക്ക് അള്ളാന്റെ ദീപിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടൂല പിന്നെ എത്രയായി പതിനേഴായോ ഏണ്ടേ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇത്രയായി പതിനേഴായിക്കോ നിങ്ങൾ ഏത് പതിനേഴാ പറഞ്ഞേ അയ്യായിരത്തിന്റെ പതിനേഴാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചോദിച്ചു സെന്റെ ത്രിയായി കൊറേ ആള് കാസണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ആള് അരക്കാലി സെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം നിങ്ങൾ ശരിക്കും എഴുതിയിട്ടില്ലേ പതിനാലും അയ്യായിരം വാങ്ങിയോട്ട് സെന്റ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആവില്ല അല്ലേ എന്നാ ഒരു 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 നാൽപ്പതിനായിരം ഒരട്ടാളും കൂടി പറയാം അയ്യായിരം അതിന്റെ അടുക്ക പത്തിലും പറയാം ആര് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുന്ന ആളെ ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഈ തലത്തിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒരു മുമ്പിനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും വിശദത്തിടാൻ വേണ്ടിയും പല ഉദ്ദേശം രണ്ട് ഓൺലൈൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വിദേശത്തൊക്കെ വലിയ ഞെരിക്കത്തില്ല അള്ളാഹ് എല്ലാം ജരിക്കും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും ഹൈറ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ും നീ നീക്കി അവർക്കൊക്കെ വർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല നല്ല നീയത്തോടെ വയർക്കണം എല്ലാരും അമീൻ പറയണം ഇനി ആരാ പതിനഞ്ച് അതാണ് പൂർത്തീകരിക്കണം സിറാജുള്ളതാണ് സിറാജുള്ളത് അതാ തന്നെ സിറാജുൾ നടത്തിയായിരിക്കും ഒക്കെ എല്ലാം പലം കൊടുക്കട്ടെ ഇനി ആരാ ഉള്ളത് വേഗം പറയും പതിനഞ്ചായിട്ടില്ല കാപ്പില് കാപ്പിലുള്ള പേര് കുറെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തന്നെ എല്ലാവർക്കും ധാരാളം എന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ നീ അവരെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല അലി ഉസ്താദിന്റെയും നമ്മൾ മരിച്ചുപോയ എല്ലാരുടെയും ഈ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്ന വിഭാഗിച്ചുള്ളവന്റെയും നമ്മളെ ഉമ്മവാപ്പമാരുടെയും നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ള പലരും മരിച്ചുപോയി പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് വേദ പറയാൻ വരുമ്പോ കാണുന്ന പലരും ഇന്നില്ല സിറാജിൽ സംഭാവന തന്നവർ സ്ഥലം തന്നവർ അതുപോലെ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഒക്കെ സഹായിച്ചവർ പലരും മരിച്ചുപോയ അള്ളാഹു അവരുടെ ഒക്കെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അള്ളാ മരിച്ചുപോയ എല്ലാരും ിയോമിദ്ദീനിയാക്കനാമുദ്വയ്യാക്കനസ്താൻ
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ഒരു കാതില തരാനുള്ളേ സ്വർണം തരാൻ അള്ളാഹു അവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ദുന്യാവും ആഹറവും വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ വേറെ ഈ സ്ത്രീകളും പൊന്നുകൊടുത്തേക്കും സ്ഥലമാങ്ങാനല്ലേ ജാരിയായ സ്ഥലം പൊല്ലും എല്ലാ പൊന്നും മരിച്ചാൽ അഴിച്ചു വെച്ചു എന്റെ ഉമ്മാന്റെ പൊന്നൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചു വെച്ചു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു ആഹ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നവരും നല്ല സമ്പാദ്യമുള്ളവരാ അള്ളാ ഇനി ആരും പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യായിരം കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാലല്ലേ നമ്മളെ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ലേ അയ്യായിരം കഴിയുന്നവര് ആരുമില്ലേ എന്നാലൊരു ഒരു മൂവായിരം പറയാൻ കഴിയുന്നവര് പറയട്ടെ ഒരു മൂവായിരം റുപ്യ നമുക്കത് പതിനഞ്ച് എന്തായാലും പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു മൂവായിരം അള്ളാഹു പെർക്കെത്തിയട്ടെ അഹമ്മദുല്ലാ പേരെന്താ ഇബ്രാഹിം ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്ക് ആരാ എഴുതുന്നവരോടെ ആ ഇബ്രാഹിം ഇത്ര പറഞ്ഞേ മൂവായിരം അവിടെ മൂവായിരം എഴുതിയെടുക്ക് പേര് എഴുതിയെടുക്ക ആ പിന്നെ ആര് വളവട്ട് ഒരു മൂസ മുസ്ലിയാ അയ്യായിരം അള്ളാഹു പെർക്കെത്തിയത് അള്ളാഹു പെർക്കെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ആരാ കുറച്ച് ആൾ കൂടി അത് നമുക്ക് ആ പതിനഞ്ച് എന്തായാലും പൂർത്തീകരിക്കണം പിന്നെ അഹമ്മദില്ല എത്ര ആസിം എത്ര ഇത്ര പറഞ്ഞേ അയ്യായിരം അള്ളാഹു തന്നെ പെർക്കെത്തിയട്ടെ പിന്നെ ആര് പിന്നെ ആരാ കുറച്ച് ഒരു കുറഞ്ഞ ആളുകളോട് പറഞ്ഞ മതിയല്ല അത് അങ്ങനെ തലക്ക് എത്ര മൂന്നാ അഞ്ചാ അയ്യായിരം അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് പേര് എഴുതിയെടുക്കും പോയിട്ട് ആ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരം പിന്നെ ആരാ പിന്നെ ആരാ ഉമ്മാന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ കാതിനെ ചിറ്റി അള്ളാഹു അവർക്ക് നീ കാഴ്ച കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുറാറിന്റെ ഉണ്ണി കുട്ടി സഖാപ്പി ആ എത്ര അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹു നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ല മരിച്ചു ഉമ്മാന്റെ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ ആർക്കാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തി ഉള്ളണം അവരവരെ കയ്യിലുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരും കൊണ്ടുത്തരണം ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊണ്ടുത്തരണം ഇനി പറയുന്നവരൊക്കെ പറയാൻ സാധനം സിറാജുലോ ആ ഇനി വെള്ളം ചേരും സൈന്യത്തിനാ പറഞ്ഞേ മൂവായിരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കഴിയുന്ന മൂവായിരം രണ്ടായിരം ഒക്കെ പറഞ്ഞോളി ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി പേര് കൊടുത്താൽ മതി ഓരോ കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ മൂവായിരം കൊടുക്കാൻ മൂവായിരം രണ്ടായിരം ആയിരം ഒക്കെ പോലെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞോളി കുഞ്ഞാപ്പു ആ എത്ര മൂവായിരം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അത് പത്തായിരം അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു പെർക്കെത്തിയിട്ട് എന്താണ് ആ ചെപ്പോ പേര് ഓട്ടപ്പാടം ആ മൂവായിരം അവിടെ ഒരു പത്തായിരം പറഞ്ഞാ പരം അത്രമാനായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മൂനാടി മൂനാടിക്കാരാ ധാരാളം കൊടുത്തത് ഇനിയുള്ള കൊടുക്കാം മൂനാടിക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഓഫീകൻ ആ മുഹമ്മദ് ആജി മൂനാടി ആ പത്തായിരം പിന്നെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേമ്പർ അഹമ്മദില്ല ഇതെന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച സംഭവം അല്ലെ കൈ തരുന്നത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തി എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള എല്ലാവരും കൊടി എല്ലാവരും ഉള്ള സിറാജ് അവിടെ കൊടുക്കുക എന്റെ തരാൻ പാടില്ല രണ്ടു കൂടി കലർന്നു തേനാണെന്ന് കേട്ടെ എല്ലാവരും സ്വലാത്തി محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد كنا قلت بوا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهدي الى يوم الدين سبيل ويد الدنيا دعاء دعاء سبحان الله لكم قلت لهم ستريقل سبحان الله لكم الله قبول شئت جسير انت بروارتك واحنا بغنى بتي آسبت لنا الله ويدي بورنا سلامة سلغنى الله أدبو لي أبغنى بتي الله وركم لي سلامة سلغنى الله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافي ومزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا راد سيدا يا رحمان سعد الكلاية أمل كنيما نيتي ترن الله تقوي موسیقی 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 اللہ ہوئے انگل اللہ تانی نم پڑنی نم خیر آیا انگل اللہ ماکنے اللہ حج ممرے وک کر دی ورک زیارت نڈکم توفیق دلگنے اللہ بیڑ اللہ تورک بیڑ دلگنے اللہ توڑی اللہ تورک توڑی دلگنے اللہ موسیقی نسکارتل خسوئی نترنے اللہ عملی گلی لخلاس نترنے اللہ جنگلے ہو جنگل امم باپ مارنے ہو جنگل ساتھ سل پنگڑ تورنے ہو جنگل سنے ہی چورو جنگل سہائی چورو آری امرنا جیوی دتر نی پرت پڑات جند سمب وچی بو انگیل نی ما پاکنے اللہ جنگل آرے یمی شچی کردے اللہ موسیقی موسیقی نیدن نیمت گل چلوڑی کنر دی قبول چیئنے اللہ 
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാളെങ്കിലും ഹിതായത്തിൽ വന്നാൽ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നീ വലിയ പ്രതിഫലം തരുന്ന അമലാണല്ലോ നീ ഞങ്ങൾ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യണേ അന്നാ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊന്നും തരാതെ ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാക്കണേ എന്നാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാലും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമും തെക്കുവയും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും സ്നേഹിതന്മാർക്കും സഹകാരികൾക്കും ജമായത്തിന്റെ സർവ ഹാദിവീകൾക്കും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കണം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം ഞങ്ങൾ ആരെയും തളർത്തി കിടത്തരുതേ അള്ളാഹ് രോഗത്തിൽ വലക്കരുതേ അള്ളാഹ് മാരകമായ രോഗം തന്നേക്കരുതേ അള്ളാ അപകടത്തിൽ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ തീര് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യണം ധാരാളം ഫിലിമ് പറയണം ധാരാളം ക്ലാസ് എടുക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം തരളേ അന്നാ ആരോഗ്യം തരളേ അന്നാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് തരളേ അന്നാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ മുഖ്യീകൾക്കിടയിലും മാലിബീകൾക്കിടയിലും നീ ഹത്തിന്റെ മേൽ ഐക്യം നൽകണേ അന്നോ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ബിസത്തോടെ ജീവിപ്പിച്ച് അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലിമ ചൊല്ലി മഹാനായ താജുല്ലുലമവിട പറഞ്ഞതുപോലെ അലിയുസ്താദ് വിട്ടി പിരിഞ്ഞതുപോലെ കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് റബ്ബേ പിന്നെ സാലിഹികൾക്ക് നീ കാണിക്കുന്നതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടുള്ള മരണം തരളേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും സാലിഹികളാക്കളെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സർവ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ ഒന്നാസത്ത് നൽകണേ ഒന്നാം വിദേശത്ത് പോയപ്പോഴും നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും തന്നവരുണ്ട് അള്ളാ അവർക്കൊക്കെ ദുന്യാവും ആഹറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സങ്കടത്തോട് പലരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അവർക്കൊരു ഈർക്കിലെ കഷ്ണം പോലും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല കഴിയുന്ന രാജാവായ ദീ ആര് ഞങ്ങളോട് എന്ത് സങ്കടം പറഞ്ഞുവോ അവരെ സങ്കടങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മാ ഏത് കള്ളക്കേസുകളുണ്ടോ നീ തട്ടി മാറ്റണേ അമ്മാ ജയിലിലുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അമ്മാ അള്ളാഹുവേ ഹജിയാറിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അമ്മാ എന്ത് കടകളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ ഭരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ പലരുടെ കയ്യിലും സംഖ്യ കൊടുക്കിയവരുണ്ട് നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അള്ളാ പലർക്കും കൊടുക്കേണ്ടവരുണ്ട് വീട്ടാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് നീ അത് ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിൽ എത്തിച്ചു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നിർമത്തുകളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഭൂമിരികളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിലേക്ക് വരുന്നവരായി ഒരു നല്ല മാറ്റം അള്ളാഹുവെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നല്ല നാടുകളിലൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാ 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين കാപ്പിലെ ശിഹാബുദ്ദീൻ പതിനായിരം അള്ളാഹുവെ പതിനഞ്ച് സെന്റെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്ത് നിപ്പ ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നീ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അൻപത് സെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലോ അത് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും കഴിവും നിങ്ങളെ ബാക്കി വിസ്താദിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ രംഗത്തും സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ നിന്റെ ഖജന വളരെ വിശാലമല്ലേ അല്ലോ നിന്നെ കണ്ടിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നീ നിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ധീരനു വേണ്ടി നീ ിയതില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരോട് പറയാനാണ് നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കാര്യം തരാനാണ് അല്ലാ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ ഏതൊരു തേന്റെ കുപ്പി ഉണ്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ ലേലം ചെയ്യലില്ല ലേലം ചെയ്യലില്ല നല്ല തേനാണ് നല്ല ഒരു പൈസ കാലായി ഏ ലേലൊന്നുമില്ല നല്ല ഒരു പൈസ നല്ലൊരു പൈസ ആർക്കും പറയാം നല്ല നീയത്തോണ്ട് എടുക്കുക തേന്റെ വലിയ ശിഫണ്ട് കുറാൻ വരപ്പണി